धन्यवाद कुटुब नैर्भाग्य बाल्यम विद्याभ्यास ऐक्चुअली चाल चुब नैन तम एडकाल पाड़ूर ग्रामीण चुड़ फोर्थ क्लास एपीएस स्कूल सीट रही गुर्ग पाठशाल ना विद्याभ्यास मत गुर्ग पाठशाल जो अंक सिस्टम पद्धति उ दिन प्रकार टेन्त वर्क डिग्री कंप्लीट एमबीए खम कंप्लीट एमबीए अर्थ ईसी बैंक जॉब जॉन अब मूड वेल ईद की जीत फस्ट जीत दिन तरह इयरली इयरली अच्छा अच्छा एग्जाम टीम मेनेजर आया बिजनेस मेनेजर आया टोटल हईदराबाद हेड चूसा दिन तरह मैं एमबीए अमबीए अन तरह चाब जॉन मूड वेल ईद की अड्डी एग्जिक्यूटिव जॉन बिजनेस मेनेजर आया तरह सवत जी पद मंद स्टार्ट इला पद वेल मंदी एपी तेलंगा प्रती मंडल मोत्सवा मंडल मुनपल मैं संबंध पे आफी तक नौकरी इला प्रती मंडल वैज्ञा कांस्टेंस डिस्ट्रिक वैज्ञा अन्नी स्टेट इन राष्ट्रीय आफी जम्मू सी तो सह आफी अट्ला इंडिया में पेको सिस्टमेटिक बिल्कुल इधी व्यापार इरव संवस तरह नैन तालूर अड़पेटी एड़पेटे स्टेज को चर्वा इंत व्यापार बिल्कुल ने याब कंपनी पदेन को लोन डिस्पे अन्नी बैंक तो टाइप प्रति बैंक तो पोजिशन को चर्व ऊर के ग्रमा ग्रमा अवड राव को टाइम में इंटर उठाऊ एमपीटी सर्पंच दी ऊर के कोई रूपये बैठी वाटर प्लांट कटेसी ड्रैनेज बेड़ा टाइम इनामस अने कावर्सी पोलिटल इश्यूस इनामस मुझके अभी वर्कअट का नामे वैसा तरह तेम पार्टी तरफ तातगारे नामे कैंसल की तपुरि मंडल एमडीओ आफी सामने एमएलए अत मन अचर वी दी नामे कैंसल आ रोज इक जो वातावरण इक राज पैस्थ पार्टी पैस्थित अभी चूस तरह सर चूदा ची रु संवसा रूम संवसरा चाल अभवे कैंसल तरह दाने संबंधी कैंसल रीजन तस्को सब कलेक्टर गफी एमएलए उदय भान सब कलेक्टर गार आफी जी अब दिजर्व रिजर्व तरह ने सैकंडेशन अतमे की ऐक्सप्ट सैकंडे सर एट्ला चुदा वैसी चुदा आ रोज पटना तो आ रोज को दृष्टिया मत शाटेशन रईस व्यापार परंग अनेक समस्या दी जगह परस्थी एलक्षन की रावाली गिट्टी पागोनि दूपाली अने इकडी मदलपेटा इप्ड निर्गा विस्तरी 
అంటే వాస్తవంగా ఆ రోజు గ్రామంలో ఉన్న పరిస్థితి దృష్ట్యా ఎనామస్ అనేది మంచి ఇది తో గ్రామానికి ఏదైనా మంచి జారనే దృక్పథంతో నేను ఉంటే దౌర్జన్యంతో గోండాయంతో రౌడీజంతో బెదిరించి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ప్రజల ఇబ్బందులకు గురి చేసి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి జెండా కొట్టుకొని దూకే స్థితి రానీయకుండా ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ తప్పుడు కేసులు పెట్టడం ఇటువంటి పరిస్థితులు నాకు కనపడ్డాయి కనపడిన తర్వాత నా నా పద్ధతి ఏంటంటే పట్టుదల ఫస్ట్ థింగ్ నాకేదన్నా సమస్య అనేది కనపడితే దాన్ని పరిశీలించు ఇంతవరకు కూడా నాకు నిద్రపడ ఆ రోజు ఉన్న సిచ్యువేషన్కి ఈ గ్రామం నాలాంటి వాడికి ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఇంకా పేద పెద్దలకి తప్పుడు కేసులు ఇటువంటి స్టేషన్ ఇష్యూస్ కానీ ఎస్ఐ దగ్గర నుంచి కానీ కానిస్టేబుల్ కానీ ఈ భయభ్రాంతులు గురి చేయటం పార్టీని పూర్తిగా నాశనం చేయాలని చూడటం ఈ గ్రామంలో కానీ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కానీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కానీ నాయకత్వంలో కొద్దిగా మేము తాతయ్య గారి చేదోడు వాళ్ళు ఉందామని ఆ రోజు నా పొజిషన్ పరికారం ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది ఆ రోజు కూడా కోవిడ్ టైంలో కూడా రైస్ ప్యాకెట్లు ఈవెన్ కూరగాయలు కుళ్ళిపోతుంటే కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే పరిస్థితి లేదు గ్రామం కూరగాయలు కుళ్ళిపోతున్నాయని అసేకి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టినా కానీ చూపించినా కానీ ఇది పరిస్థితి ఉంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలంటే ఒక్క కూరగాయ కూడా పంపించినాం ఒక్క రైస్ ప్యాకెట్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకపోయినా అనే పరిస్థితి ఆ రోజు ఉన్న ఎస్ఐ పరిస్థితి దౌర్జన్యం గోండాయిజం వాళ్ళ అసలుకి పొలిటికల్ లీడర్ లాగా ఉన్నారు కానీ వైసీపీ గోండాల లాగా పనిచేసినారు కానీ ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితి ఒక ఒక న్యాయ వ్యవస్థ ఒక ధర్మం చట్టం పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది ఎటువంటి పరిస్థితి లేదు నాకు చూసిన తర్వాత నాకే బాధ అనిపించింది దీనికి ఒక సొల్యూషన్ చూడాలా దీనికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎమ్మెల్యే చేస్తున్న ద్వారా అహంకారాలు కానీ అరికట్టాలని పట్టుదలతో రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ కూర్చుంది ఇప్పుడు రాష్ట్ర తెలుగు యువత అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నారు రాష్ట్ర తెలుగు యువత అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్న మీరు ఇలా రాష్ట్రంలో యువతకు మీ పార్టీ నుంచి ఏ విధమైన శాలు ఇస్తున్నారు ఆర్థిక పరమైనటువంటి తప్పుడు కేసులు విపరీతమైన కొన్ని లక్షల కోటి దోచుకునే వ్యక్తి కాదు ఇటువంటి వ్యక్తులను మనం మార్గదర్శకం తీసుకుంటే యువత ముందుకెళ్ళాలి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి పరిస్థితి ఏవన్ ముద్దాయిగా కొన్ని కేసుల్లో ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్థిక నేరాలు విపరీతమైన నేరాలు లక్షల కోటి దోచుకున్నాయి అటువంటి వ్యక్తిని మనం ఇక ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తున్నాం మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది భావితరాలకు మనం ఇచ్చేది ఉంది రేపు యువతకి ఏం చేస్తుంది ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మనం కట్టుబట్టలతో ఆంధ్రాకు వచ్చి తెలంగాణ పరిస్థితి మనం ఏ పొజిషన్ అడిగిపోయినా ఎంతో కొంత అభివృద్ధి అనేది మన వల్ల జరిగింది అనేది ఆంధ్రాకి ఆంధ్ర వాళ్ళ జరిగింది అనేది తెలంగాణకు సరే కట్టుబట్టలతో ఇక్కడికి వచ్చింది ఆ రోజు బాబు గారు వచ్చిన పరిస్థితుల్లో కనీసం కూర్చోడానికి సీటు కూడా లేదు చైర్ కూడా లేదు ఎమ్మెల్యేలకు కానీ ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఒక వ్యాన్లో ఉండి పరిపాలన సాగించాల్సిన పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు కొన్ని లక్షల కోట్లకి పడగలుగుతుంది మన భూముల రేట్లు కానీ అటువంటి విధానం అమరావతిని కానీ ఇలా పక్కన ఉన్న అమరావతిని ఇలా మనం ఎంత పొజిషన్ చూడగలుగుతాం ఈరోజు అమరావతి పరిస్థితి ఎక్కడ ఉంది మొత్తం కంప ముళ్ళు ఈవెన్ రోడ్లు కూడా తొవ్వి చివరికి ఎంత దూరం అంటే ఆ ఉన్న సిమెంటు ఇసుక అన్ని దోచుకొని పోయి ఇన ఇనుము అన్ని దోచుకొని పోయి రోడ్లు కూడా తొవ్వుకొని తీసుకొని పోయే పరిస్థితి ఇలా రాష్ట్ర పరిస్థితి అంత అద్వానంగా తయారు కాదు సార్ నేను అడిగింది మీ పార్టీలో తెలుగు యువతకి తెలుగు యువతకి మీరు ఇచ్చే స్టాండ్ ఏంటి మీరు ఏ విధంగా మీ ఇప్పుడు మీ సామాజిక వర్గంగా ఓ తెలుగుదేశం పార్టీ అనగానే ఓసీ సామాజిక వర్గం కమ్మ సామాజిక వర్గం పార్టీ అని చెప్పి ఒక పార్టీ ముద్ర ఉంది ఇప్పుడు దానిలో మరి ఇప్పుడు అనేక సామాజిక వర్గాల నుంచి మీరు తెలుగు యువతగా మీరు ఏంటి మీరు యువతకి ఏమి ఇస్తున్నారు మీ స్టాండ్ ఏంటి అసలు ఈరోజు నేను ప్రతి గ్రామంలో యువతని ముందు దశ రావడం జరుగుతుంది దాంట్లో బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అనేది కులాలతో సంబంధం లేకుండా ఎంతోమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇస్తున్నాము మేము యువతని ముందుంచి అన్ని కులాలకి కులాలకు సంబంధం లేకుండా ఈవెన్ పార్టీలకు కూడా సంబంధం లేకుండా గ్రామాల్లో యువతని ముందు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో యువతకి మంచి దారి చూపియాలి భవిష్యత్తు చూపియాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామం నుంచి మినిమం ఇరవై మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు సాఫ్ట్వేర్లు కానీ నార్మల్ జాబులు కానీ ఇవన్నీ చేయాలని 
ఎక్సైట్గాను డిసెంబర్ ఎండింగ్ కల్లా ప్రతి గ్రామం నుంచి ఇరవై మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు మేము పిలుపుతున్నాం దీంట్లో ఒక సామాజిక వర్గం కాదు మేము అన్ని కులాలకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాం మన కుల మత భేదాలు లేకుండా పార్టీలకు కూడా అధికంగా కూడా మేము పనిచేయడానికి అడిగాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత నియోజకవర్గం కావచ్చు రాష్ట్రం కావచ్చు అన్ని చోట్ల కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తర్వాత ఈ అంతకుముందు పదవులు అనుభవించిన వాళ్ళు ఎమ్మెల్సీలు చేసిన వాళ్ళు ఇంకా పార్టీలో అన్ని అధికారికంగా అనధికారికంగా పదవులు అనుభవించిన వాళ్ళు తర్వాత ఎన్నికల తర్వాత కార్యకర్తలకి దూరం అయ్యి పార్టీకి దూరం అయ్యి సైలెంట్గా ఉంటున్నారు రేపు ప్రణాళిక ఏంటి రేపు గెలుస్తాం గెలుస్తాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మేమే గెలుస్తాం అంటున్నారు ఏ విధంగా మరి ఈ నాయకులందరూ ఎక్కడ పరిస్థితి లేనప్పుడు ఏ విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎంత ఇదిగా నమ్మి మోసం చేసి జనాన్ని అన్ని పథకాల్లో కానీ తాగిరాలు చూపించి ఈ పథకం చేస్తాం అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని చెప్పి అన్నీ అబద్ధాలు ఏ ఒక్కటి కూడా జరిగే పరిస్థితి లేదు ప్రతి ఒక్కటి గ్రామంలో ఉన్న ఇళ్ళ కాడ నుంచి గృహాల కాడ నుంచి ఇవన్నీ చూస్తే ఈరోజు సాధారణ వ్యక్తి పేద ప్రజలు ఎటువంటి అవకాశాలు సంపాదన కోసం ఎటువంటి ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది లేకుండా చేస్తాం రాష్ట్రాన్ని అద్వానమైన పరిస్థితికి వెళ్తాండి బీహార్ ఒరిస్సా లాగా మనం గన్నులు పెట్టుకునే పరిస్థితికి ఒకరిని ఒకరిని కాల్చనుకునే పరిస్థితికి రాష్ట్ర పరిస్థితి దిగజారిపోతుంది దీన్ని మార్చాల్సిన పద్ధతి పరిస్థితి మన చేతుల్మా ఉంది దీనికి బాబు గారు అయితేనే కరెక్ట్ ఎందుకంటే అతనికి ఎటువంటి బాబు గారు కానీ లోకేష్ బాబు గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ కుటుంబ చేస్తారు కానీ తీసుకుంటే ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ కాదు ఫ్యాక్షనిస్ట్ కాదు ఒక ఆర్థిక నేరగాడు కాదు ఇటువంటి వ్యక్తులను మనం ముందు తీసుకుని వెళ్తే మన సమాజం బాగుంటుంది పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది లోకేష్ గారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సరే దుబ్బుడిగానే ఉన్నారు పార్టీ నడిపించే విధానంలో బాగానే ఉన్నారు గతంలో మరి అధికార పక్షం లోకేష్ గారిని బాగానే మాటలు కావచ్చు ఇంకో రకం కావచ్చు బాగా ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితి ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో రేపు పార్టీ పగ్గాలు లోకేష్ గారికి వస్తే పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యువత అడిగి ఉంది ఈరోజు ఏదో తప్పుడు కేసులు పెట్టి కొంతమంది సరే పార్టీలో అనుభవించిన నాయకులు కావచ్చు పదవులు అనుభవించవచ్చు వాళ్ళంతా ఈ కుటుంబ నేపథ్యంలో ఎవరి ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ పిల్లలు ఇంపార్టెంట్ భవిష్యత్తు వాళ్ళ కుటుంబ భవిష్యత్తు ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల వెనకడి వేసి అడుగు వెనక్కి వేసి ఉంటున్నారే కానీ పార్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యువత ముందుకు వస్తుంది మేము మన దానికి మీరు జరిగిన ర్యాలీయే మీకు ఉదాహరణ ప్రతి గ్రామం నుంచి యువతని చేశారు యువత యువత కాదు డెబ్బై సంవత్సరాల ఓ వృద్ధులు కూడా టీవీస్ వేసుకొని పంచలు కట్టుకొని గోజు పెట్టుకొని ముందుకు వచ్చి నిలబడే పరిస్థితి ఎలా ఎందుకంటే పిల్లిని లోపలికి గదిలో పెట్టి కొడితే అటువంటితో ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి తయారైతే ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ అంత ఊపిరితులు లేవడానికి కూడా రెడీ ఉంది ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇక్కడ ఇరవై వేలు మెజార్టీ ఇరవై వేలు మెజార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీకి వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తుంది ఈ పరిస్థితుల్లో మొన్నక విషయంలో మీ పార్టీ శ్రేణులు మీరు ప్రస్తావిస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఏ విధంగంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పతనం జగ్గేపేట నియోజకవర్గం నుంచి మొదలవుతుంది అని చెప్పి వ్యాఖ్యలు చేశారు ఏంటి అంత కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఈరోజు జగ్గేపేట నియోజకవర్గంలో చూసుకున్నట్టయితే తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ మినిస్టర్లు కానీ అందరూ కూడా సీసీ రోడ్ మీద చూసుకుంటారు గ్రామంలో ఏ ఇంట్లో నుంచి అయినా కాలు బయట పెడితే సీసీ రోడ్ మీద పెట్టి పెట్టే పరిస్థితి ఉంది అంత ఘోరంగా రోడ్లు జరిగింది ఈరోజు మట్టి తట్ట కనీసం రెండు నాలుగు సంవత్సరాలు ఏ రోజు తట్ట మట్టి పోసే పరిస్థితి ఎలా రాష్ట్ర పరిస్థితి లేదు అదే మొదలు మొదలు పెడితే గంజాయి అక్రమం ఇసుక మాఫియా కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకున్నాడు ఈ గంజాయి మీద ఇసుక మీద ఇటువంటి మద్యం అక్రమ మద్యం సరఫరాలు మీ కళ్ళ ముందు మీరు చూస్తున్నారు మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే పేద ప్రజలకు అందాల్సిన బియ్యం రూపాయ బియ్యం దాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని పది రూపాయల నుంచి పదిహేను రూపాయల నుంచి ఎలా అంచెలంచెలుగా గురించి టీవీఎస్ నుంచి లారీలకి లారీల నుంచి 
కాకినాడ పోటుదారు వెళ్తున్నారని పేపర్లో చూసాం మీరు అన్ని కళ ముందు మీకు తెలిసి నగ్న సత్యాలు కొంగరమల గడ్డి గారి నుంచి ఎంత ఘోరంగా చదువుకున్నారు మట్టి అనేది జగ్గేపేటని జరుగుతున్న ప్రతి పౌరుడికి గమనించాల్సిన విషయం వీళ్ళు అక్రమ సంపాదన కోసం ఎంతకైనా దిగజారుతున్నారు ఒకటి ఇసక ఒకటి మధ్య మధ్య అక్రమ రవాణా చేశారు గంజాయి అన్ని వ్యాపారాల్లో వీళ్ళదే ముందస్తుగా పెద్ద చేయిగా నియోజకవర్గంలో మీరు ప్రతి పౌరుడిని నడుపుకోండి మీరు ఎంత ఘోరమైన విషయం ఉందో ఇసుక ఆ రోజు ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తే వామ్మ ఐదు వందల రూపాయలు దోచుకున్నాను ఈరోజు ఐదు వేల రూపాయలు కూడా ఇసుక దొరికే పరిస్థితి అంత ఘోరమైన పరిస్థితి వచ్చింది కొద్దిగా ముందుకు వచ్చి జనం కూడా ఆలోచించారు ఆ రోజు పరిస్థితి ఎట్లానే ఈ రోజు పరిస్థితి ఎట్లానే ఒక భూమి విషయంలో కానీ రేట్ల విషయంలో కానీ ఏం మనం రైతులు నియోజక నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ మంది ఈ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి పుతున్నారు పంట మేమా అదే ఇవాళ బాబు గారు ఉన్నట్టయితే ఇవాళ మిర్చి రైతులకి మినిమం లక్ష రూపాయలు పంట బీమా పథకం వచ్చి ఉండేది ఓకే సార్ పంట బాబు గారు ఉన్నప్పుడు పంట బీమా పథకాలు ఆ పథకాలు ఈ పథకాలు వచ్చినాయి ప్రజలు బాగున్నారని అంటున్నారు ఇవాళ రాంది రుణంగా నవరత్నాల దగ్గర నుంచి పెన్షన్ల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వాలంటీర్ వ్యవస్థ సచివాలయ వ్యవస్థ మరి ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ప్రతి ఇంటికి కూడా ప్రతి నవరత్నంలో ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రతి ఇంటికి చేర్చే విషయంలో గవర్నమెంట్ ముందుందని అధికార పక్షం చెప్తుంది కదా మీరు కాదన్నారా అనుకోకుండా గ్రామంలో పేద మనిషి చనిపోతే ఉన్న పొలాన్ని ఐదు వేల రూపాయలు ఆరోగించండి తర్వాత నెలకు రెండు నెలలకు మాక్సిమం లక్ష తొంభై ఐదు వేలు మళ్ళీ డబ్బు రిటర్న్ రెండు లక్షల రూపాయలు వచ్చాయి ఈరోజు పరిస్థితి చనిపోయిన వాళ్ళకి పరిస్థితుల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉంటే వాళ్ళకి మనం రూపాయి సహాయం చేయగలుగుతున్నాం ఆరోగ్య బీమా ఆరోగ్య బీమా కానీ ఏ వెయ్యి రూపాయలు పైన ఉంటే చాలు మొత్తం బిల్లు జగనంగా కడుతున్నాం అసలు ఎక్కడైనా కనపడుతుంది ఇప్పుడు అది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఆ రోజు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కూడా చేయొచ్చు ఈ రోజు అది కనపడుతుంది అని పేదలకి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ పదివేల రూపాయలు ఇరవై వేల రూపాయలు అకౌంట్లో వేస్తున్నాం కానీ వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏంది వాళ్ళకి చదువులు పరిస్థితి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏంది ఫస్ట్ థింగ్ ఒక రూపాయి ఇన్కమ్ సంపాదిస్తేనే ఆ వ్యక్తి ఏదైనా కుటుంబాన్ని బాగా చేయగలదు ఈ మందు పోసి పది రూపాయల మందుని మూడు వందల రూపాయలు తీసి ఆ మూడు వందల రూపాయలు కూడా సొంత ఖజానాన్ని ఉంచుకొని సొంత బ్రాండ్లు తయారు చేసి దానికి ట్యాక్స్ లేదు దానికి ఏమి లేదు మొత్తం అక్రమ సంపాదన కొన్ని వందల కోట్లతో రేపు మళ్ళీ రాజకీయాలకి ఎలక్షన్ పోవడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఇలా ఒక్క ఉద్యోగస్తులు కూడా ఒకటో తారీఖు చేతం పడతాను నమ్మకం పోయి ఉద్యోగస్తులు కూడా అదే పరిస్థితి రాష్ట్ర పరిస్థితి నియోజకవర్గంలో యువతకు పార్టీ భేదం లేకుండా ఉద్యోగం అవకాశం కల్పిస్తూ ఆర్థికంగా కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు యువత అధికార ప్రతినిధి శ్రీ బొల్లా శివరామకృష్ణ గారికి జగయ్యపేట నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు యలమర్తి రవికాంత్ కృష్ణా జిల్లా తెలుగు యువత కార్యదర్శి శ్రీ సాయి శరణ్య లైటింగ్స్ వివాహాది శుభకార్యాలకు మా శ్రీ సాయి శరణ్య లైటింగ్స్ మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది లైటింగ్ డెకరేషన్ టెంట్ హౌస్ అన్ని సౌకర్యాలతో మీకు అందుబాటులో మన వసవాయి గ్రామంలో సదా మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది ప్రోపరేటర్ మొగపర్తి విజయ దుర్గా ప్రసాద్ వసవాయి గ్రామం కృష్ణా జిల్లా నవశకాన్ని నిర్మించే యువకిరణం నియోజకవర్గ యువత రథసారది తన మన భేదం లేని యువ నాయకుడు నియోజకవర్గ అగ్రనాయకుల ఆశీర్వాద కిరణం బొల్లా శివరామకృష్ణ అన్నకు శుభాకాంక్షలు వడ్లమూడి ఆజేష్ వసవాయి గ్రామ తెలుగు యువత వసవాయి గ్రామంలో మాచే నూతనంగా రూపా ఫ్లెక్సి ప్రింటింగ్ ప్రారంభించామని తెలియజేయటకు సంతోషిస్తున్నాం మా వద్ద ఫ్రంట్ లైట్ బ్యాక్ లైట్ పీవీసీ స్టిక్కర్స్ అన్ని రకాల పార్టీ బ్యానర్లు డిటిపి సదుపాయాలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మా రూపా ఫ్లెక్సి ప్రింటింగ్ మా వ్యాపార అభివృద్ధికి సహకరించగలరని ప్రార్థన ఎం రాంబాబు ఎండిఓ ఆఫీస్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్ వసభాయి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ మా వద్ద అన్ని రకముల ఐస్ క్రీమ్స్ జ్యూస్ 
స్వచ్ఛమైన గేదె పాలు కుండ పెరుగు నెయ్యి మరియు స్వీట్స్ ఉలవచారు పన్నీరు లభించును అన్ని రకముల ఐస్ క్రీమ్లను ఆర్డర్లపై సప్లై చేయబడును సూర్యదేవరా సాంబశివరావు గాంధీ పార్క్ సెంటర్ వసవాయి రాష్ట్రం రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విధంగా మన రాష్ట్రంలో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగట్లేదు నియోజకవర్గంలో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగట్లేదు మేము మాత్రమే చేసామని చెప్పు చెప్తా ఉన్నారు మీ టైంలో కూడా జన్మభూమి కమిటీలని పసుపు కుంకాలని ఇటువంటివన్నీ తీసుకొచ్చి మీరు మేము చేసామని చెప్పి మీరు చేశారు మరి ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రజలు మీకు పట్టం కట్టలేదే అంటే ఆ రోజు నా తండ్రి చనిపోయాడు నేను తండ్రి చనిపెట్టని నన్ను ఒక్కసారి గెలిపించండి అని చెప్పి ఈ ఫేక్ మీడియాలు సోషల్ మీడియా అంతా పెట్టుకొని నీకు తెలిసింది ఏం కాదు ఎంతో నమ్మారు ప్రజలు అరే జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేదని చెప్పి ఊట్లో ఇలా చేశారు ఇంకా దానికన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా అద్భుతంగా ఉండదు రాష్ట్రాన్ని అనుకున్నారు కానీ పరిస్థితి ఏదైనా ప్రతిపక్షంగా ఉంటే మరి విమర్శనాస్త్రమే తప్ప కొన్ని కొన్నింటి మీరు సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి కదా వాటిని కూడా మీరు సంక్షేమించు కదా మరి విమర్శ అనేది ప్రధాన అంశమా విమర్శ అనేది ప్రధాన అంశం కాదు భవిష్యత్తు తరాలకి మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఏం ఇస్తున్నాం ఒక పేదవాడికి మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం ఎలా ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుంటే ఒక ఇల్లు నడుస్తుంటే ఓ పదిహేను మంది పదిహేను మంది వ్యక్తులు బతుకుతారు అన్నారు ఏది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సరే సెంట్రింగ్ పని కావచ్చు లేకపోతే టాపింగ్ పని కావచ్చు ఇంకో పని కావచ్చు ఇంకో పని కావచ్చు ఎవరు ఒక ఇల్లు పెట్టే పరిస్థితి లేదు ఒక తట్టు మట్టి పోసే పరిస్థితి లేదు ఒక తట్ట ఇసుక తెచ్చుకునే పరిస్థితి లేదు మీ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది కదా ఇట్లనే గ్రామాలు ఇళ్ళ కాడ నుంచి మొదలు పెడితే ఏదో అధికారం ఉంది మేము పదివేలు వేస్తున్నాం అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తున్నాం ఈ ఓట్లు కొనుక్కుంటాం ఇవి అన్న పరిస్థితిలో వెళ్తున్నాకి ఆ ప్రభుత్వం చేసి ఉండొచ్చు ఈ ప్రభుత్వం చేసి ఉండొచ్చు ఏ ప్రభుత్వం అని చేయొచ్చు ఇక్కడ అభివృద్ధి కోసం ఏం చేయాలి లోపాలు మీ ప్రభుత్వంలో కూడా ఉన్నాయి మీ ప్రభుత్వం మీద ఒప్పుకున్నట్లేనా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు ఆ రోజు రోడ్లు అడగకుండా రోడ్లు వేసాం ఇప్పుడు అన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు అభివృద్ధి అడగకుండా చేసాం కానీ ఇంతకన్నా భయంకరంగా చేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నారు ఇలా ఉండదని జీతం పడే పరిస్థితి ఉద్యోగస్తులు లేదు రోజు ధర్నాలు పరిస్థితులు మారైపోయాయి ఓకే సార్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఇప్పుడు కరుడు కట్టిన పార్టీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు లక్షల మంది ఉన్నారని మీరే చెప్తా ఉంటారు ఈ పరిస్థితుల్లో పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పార్టీ కార్యకర్తలను విస్మరించి ఎవరెవరు దగ్గరికి తీసుకొని కార్యకర్తలను విమర్శ విస్మరిస్తున్నారు మాకు కార్యకర్తలుగా మాకు ఎటువంటి ఇది లేదు అని చెప్పి నియోజకవర్గ పరిధిలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల రాష్ట్ర పరిధిలో చాలా చోట్ల కార్యకర్తలే మనోవేదన చెందుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఏం చెప్తా దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఈరోజు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నా నేనైతే అడిగినా ఉన్నా అది కాన్స్టిట్యున్సీ నలుమూల నుంచి ఏ గ్రామం నుంచి ఏమో సరే ఇప్పుడు కనెక్షన్లు ఆగిపోయింది మా గ్రామంలో చేయుతులు ఆగిపోయింది ముప్పై వేల రూపాయలు యాభై వేల రూపాయల పెన్షన్ కూడా అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోయి రెండు సంవత్సరాల నుంచి రాని పెన్షన్స్ కూడా వచ్చాయి ఏ గ్రామంలో ఉన్నా ఆ నాయకుడిని కలుపుకొని మేము చూడని ప్రతి నాయకుడితో మేము ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నా ఉన్నా ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు అందరికీ చేదోడవాలుగా మేము కలిసి మెలిసి ముందుకెళ్తాను ప్రతి కార్యకర్తకి ఏ ఇష్యూ వచ్చినా ఇమీడియట్గా అందుబాటులో ఉంటాను జగన్పేట నియోజకవర్గంలో రేపు రాబోయే రోజుల్లో సమీకరణలు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి రాజకీయం ఏ విధంగా ముందు ప్రణాళిక ఏంటి ఈ విధంగా వెళ్ళబోతున్నారు మీరు జగ్గేపేట నియోజకవర్గంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ఒక్క సీటు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఫస్ట్ సీటు ఓడిపోయేదని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేమంటే కదా మొత్తం వైసీపీ నాయకులు వైసీపీ కార్యకర్తలు రీసెంట్గా గ్రామ సర్పంచే ఈ రాజకీయం దరిద్రంగా ఉంది దుర్మార్గంగా ఉంది పరిపాలన అని చెప్పి 
రాజకీయం నుంచి వైసీపీ పార్టీ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో జరిగింది శివపురం గ్రామ సభ నుంచి ఇట్లా ఎంతో మంది నాయకులు చాలా మనోవేదనతో కురుగుతున్నాయి ఎందుకంటే మాకు అధికారం లేదు అధికారం వస్తే ఏదో పని చేయాలి మా కార్యకర్తలకి ఎంతో కొంత మేము ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి పార్టీ నాయకులు చూస్తాం కానీ ఇలా వైసీపీ పార్టీ నాయకులు భయంకరమైన అసంగంతో వాళ్ళే ఫీల్ అవుతున్నారు ఎట్టి పరిస్థితులు ఇది గెలవటం కష్టం ఈ సీట్ అనేది వాళ్ళకు చూసింది అదేంటి ఆ విధంగా మరి నియోజకవర్గంలో వైసీపీ నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ గెలవాలని అనుకోవడంలో మీకున్న సమాచారం ఏంటి వైసీపీ నాయకులు ఈసారి జగ్గేపాటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వైసీపీ గెలవాలని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది వాళ్ళు ఏదో ఊహించుకున్నారు ఈ రోజున్న పరిస్థితుల్లో నాయకుడికి కానీ కార్యకర్తలకు కానీ ఎటువంటి ఒక్క రూపాయి ఉపయోగం అనేది ఈ ప్రభుత్వం నుంచి ఈ పార్టీ నుంచి రావట్లేదు ఈ ఇది కుప్పకూలిపోయేది కంపల్సరీ అది తొందరగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది వాళ్ళు కూడా దూపుడు తగ్గించారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంతకుముందు దూపుడు వైసీపీ నాయకుల దగ్గర కానీ కార్యకర్తల దగ్గర కానీ లేదు ఎందుకంటే పరిస్థితి బాగాలేదు దూరమైన పరిస్థితికి వెళ్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఐడియాలు వాళ్ళకున్న సలహాదారులు వాళ్ళకున్న ప్రభుత్వానికి ఉన్న ఇటువంటి పరిస్థితులు పేద ప్రజల్ని ఆదుకునే విషయంలో కానీ ఎక్కడ కూడా బడుగు ముందు పేసే పరిస్థితి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏది దాని నుంచి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంటి ఇంటిమేషన్ వచ్చేసింది ఎట్టి పరిస్థితులు మనం గెలవం ఒకసారి గెలిచింది కూడా ఐదు పర్సెంట్ ఆరు పర్సెంట్ ఓటు తేడా తగ్గాలి అది గెలిచిన గెలుపు గెలుపు కాదు ఎందుకంటే ఇలా జనసేన కూడా రెడీ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీతో కొత్త కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడ్డారు విడిగా పోటీ చేసి వాళ్ళు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు వాళ్ళు కూడా కొత్త కూడా అడిగితున్నారు కంపల్సరీ జనసేన కొత్త ఉన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి పెట్టాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇష్టిస్తారు సార్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన నియోజకవర్గంలో పార్టీలో తలపండిన రాజకీయ నాయకులు మీ పార్టీలో ఉన్నారు అటువంటి వారిని ఇప్పుడు మీరు ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత మీ దూకుడుకు వారిని కలపకపోతున్నారా లేదా అనేది నియోజకవర్గంలో కొంతమంది మీ కార్యకర్తలే చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది ఏంటి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు నియోజకవర్గంలో పెద్ద నాయకుడు ఉన్నారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమైన అనుచరంలో ఐదుగురిలో తొండ జనార్దన్ గారు మొదటి వ్యక్తి అది అందరికీ అదృష్టం అందరు రాజకీయాలు చేస్తారు అందరు నాయకులుగా ముందుకు వస్తారు కానీ ఆయన అదృష్టం అది జనార్దన్ గారికి ముఖ్యమైన ఐదుగురిలో ఆయన అది రెండోది వ్యక్తిత్వ భావాల్లో శ్రీ నిటం ఈరోజు ఐదు సార్లు ఓడిపోయినా కానీ అధికారం పదవులు పవర్ అంతా పార్టీ నాచకుడు ఉండాలని మనస్తత్వాలు కలిగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఆయన వ్యక్తిత్వానికి అది జోహార్ ఎందుకంటే రెండు సార్లు మూడు సార్లు మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచి మినిస్టర్ పొజిషన్ ఉంది తాతయ్య గారు మంచి మనిషి సౌమ్యుడు చాలా మంది సోదరి ఇటువంటి మనిషిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పార్టీలోకి తెలుగుదేశం పార్టీలో తీసుకురావడం ఆయనకి దగ్గర ఉండి గెలిపించుకోవడం అనేది గౌరవం గారి గొప్పతనం ఆయనకి ఆయన ఆయనకే సాటి ఇక తాతయ్య గారి నుంచి మీరు చెప్పుకోవాల్సిన అంశం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరిని అడిగినా క్షేమం కూడా ఆయన చేయని కంటే సీనియర్ రాదు చెప్పుకోవచ్చు నాకు ఎటువంటి భేదజాల భావజాలలో కానీ ఎటువంటి తేడాలు కానీ నాకు ఇవ్వలేదు ముగ్గురు నాకు దేవుడితో సమానం రాజకీయాలు ముందుకు పోవాల్సిన ఇంకా చాలా ముందుకు పోవాలా నేను చిన్న మొక్కనే నాకు ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ పెట్టద్దు నేను ముగ్గురితో కలుపుకొని పోతాను మీరే కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడుతున్నారు మీరే పెడతాను సార్ మొత్తం మీరే తీసుకొస్తున్నారు అయితే రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీ పార్టీ కూడా ఉద్యోగులకి కొంత సపోర్ట్ చేసిందని ఒక ఇది ఉంది కదా మరి ఏంటి దాన్ని మీరు ఉద్యోగులకి మీరు ఏం చెప్తారు కొన్ని లక్షల మంది రోడ్డు ఎక్కి పరిస్థితి దారుణంగా మారిందని చెప్పి ఉద్యోగస్తులు బాధపడుతున్నారు కానీ ఆ రోజు ఇదే ఉద్యోగస్తులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సపరేట్ ట్రైన్లు వేసి తీసుకొచ్చి 
కూర్చోబెట్టి బంగారంలా చూసుకున్నారు ఆ రోజు ఆయన పాపం ఇబ్బంది పూజ చేశారు దాని పర్యవసానం ఈరోజు జరుగుతుంది అయినా సరే మనకి ఒక వ్యక్తి ఇబ్బందుల్లో గురి అవుతుందా అంటే ఫస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటే అది పార్టీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది దాని నుంచి ఎంత ఉద్యోగ శ్రేయంగా మేము కూడా అంతే అంటారా ఓకే సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్స్ నిధులు అవి కూడా ప్రభుత్వం లాక్కుంది అని చెప్పి ఒక పెద్ద చర్చ లేవనెత్తారు బాగానే ఉంది మీ అమ్మగారు కూడా ఇక్కడ పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ఏంటి పంచాయతీలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి ఈ నిధులు లేకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు పంచాయతీ సర్పంచ్ చేద్దాం అంటారు సంవత్సరం అయింది అండి సంవత్సరం అయింది కేక్ కట్ చేసి చేతం రూపాయలు ఒక పది రూపాయలు పది పేపు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు పంచాయతీ ఆఫీస్ కరెంట్ బిల్ కట్టే పరిస్థితి లేదు ఏ రూపాయి పడ్డ అకౌంట్లో వచ్చి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పడ్డ నిధులు కూడా దోచుకొని పోతుంటే ముందు రాష్ట్రంలో ఇంత అడ్వాన్స్ తయారైతుంటే రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏం చేస్తాం ఇంకేం బాగు బాగు చేస్తాం గ్రామాన్ని ఇది ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇప్పుడు మేము గారు ఎప్పుడైనా మరి ఈ గ్రామంలో సమస్యలు అనేక రకాల ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈ సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని చెప్పి మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఏమన్నా మరి మీ గ్రామ సమస్య కాబట్టి ఏమైనా చేస్తున్నారా ఇప్పుడు మా గ్రామం కాదు పెన్షన్ లాగారు తెలుగుదేశం పార్టీ కోర్టు చేశారు చేయుతు లాగారు ఎంతో మంది ప్రతి గ్రామం అంటే మా గ్రామానికి వచ్చేసి సొంత ఖర్చు ఉంటుంది నేనే హైకోర్టుని ఆశ్రయించి ప్రతి ఒక్క రూపాయి ఏ ఒక్క రూపాయి రాకపోయినా కానీ ఇది మా ఊరిలో పెన్షన్ నాకు రాలేదని ఉంది చేయుతు నాకు రాలేదని ఉంది ఏ అవసరం వచ్చినా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నట్టు బలుకులు గ్రామాల అభివృద్ధి కానీ ఏదైనా సరే ముందు మేము ఉంటున్నాం అది మా సొంత నిర్ణయం అకౌంట్ డబ్బులు లేవుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి పడితే ఎమ్మడే దోచుకుపోయే పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడ ఉంది పంచాయతీ అకౌంట్ డబ్బులు ఓకే సార్ ఇవాళ ఒక ఇప్పుడు ఈ చర్చ అంతా ఈ నడిచే కొద్దీ హాట్ హాట్గా నడుస్తుంది దీన్ని కొంచెం డైవర్ట్ చేస్తే రఘురామకృష్ణరాజు గారు సొంత పార్టీ మీదనే పోరాటం వాళ్ళకు వాళ్ళకి వాళ్ళ పార్టీల మధ్యలో ఉన్న ఇది జరుగుతూ ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ పోరాటానికి మరి ఈ ప్రభుత్వానికి ఆ పోరాటానికి మధ్య ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్ని మీకు మీరు ఈ ఏం చెప్తారు ఈ విషయంలో ఆయన్ని చాలా పెద్ద వ్యక్తి రఘురామకృష్ణరాజు గారు అనే వ్యక్తి పట్టుదల కదా మనిషి ఆయన పాపం ఎన్ని ఇబ్బందులు అవమానాలు గురిగారో ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారా దానికి ఆయన పట్టుదలతో కూర్చున్నాడు ఆయన ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి పోరాటం చేస్తాను మొన్న రీసెంట్గా డిజైన్ చేస్తామని చెప్పి కూడా వచ్చింది న్యూస్ మరి అది ఎంతవరకు కరెక్టో బీజేపీలో కూడా జాయిన్ అవుతుందని న్యూస్ ఏర్పడుతుంది నాకు తెలిసి ఆయన గెలుపుని కూడా ఆపలేదు ఎందుకంటే పోరాట తత్వం రాష్ట్రంలో పార్టీ రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లో ఒక ప్రతిపక్ష పాత్ర నడుస్తున్న ఈ సందర్భంలో ఒక పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా కాకుండా వ్యక్తిగా ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లో తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుస్తుంది అని మీకు అనిపిస్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి సీట్లో కూర్చుంటారు జనానికి అర్థమైపోయింది చెప్తున్నంతా చేసేదంతా మోసం తల మీద చేయి పెట్టి ముద్దులు పెట్టుకొని నిమ్మడుకుంటూ చేసిన మోసం అంతా జనానికి అర్థమైపోయింది ఈ ఎన్ని వేల రూపాయల అకౌంట్ డిపాజిట్లు చేసినా మా పిల్లల భవిష్యత్తు మాకు ఒక అమరావతి కానీ పోలవరం కానీ పట్టసీ కానీ ఎన్ని ఎన్నిటిలో కూడా ఎక్కడ కూడా కరుపు కూడా ముందుకు వేసిన పాపన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓడిపోవడం జరిగింది ఇప్పుడు నియోజకవర్గానికి వచ్చే వరకు మేము ఇరవై వేల బీజేపీ మాదే మేమే గెలుస్తాం అంటున్నారు రాష్ట్రానికి వచ్చే వరకు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు ఇరవై వేల బీజేపీ కంటే ఇప్పుడు మీ మీ కళ్ళ ముందు కనపడుతూనే ఉంది ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితి మొత్తం దోచుకోవటమే కదా ఎక్కడైనా అభివృద్ధి కనపడదా మీరు ఇక్కడ నుంచి పెన్షన్ వెళ్తారు రోడ్లు ఎంత దగ్గర పడిపోవాలంటే ముళ్ళపాడు ఇవన్నీ చూసుకుంటూ పోతే ఎక్కడైనా సరే మీకు తట్ట మట్టి పోసిన పాపాలు బిగారే కొన్ని సంవత్సరాలు కనపడింది మీరు చెప్పారు 
సార్ పార్టీలతో సంబంధం లేదు మీరు కనపడుతుంది కానీ రోజు బండ్ల మీద తిరుగుతున్నాను కానీ ఎక్కడ నా తట్ట మట్టి పోసిన పాత్ర పోయిందా ఈ ప్రభుత్వం ఇదే ఎమ్మెల్యే ఇదే సామాన్య మంత్రి వర్గాలు ఒక తట్ట మట్టితో ఎక్కడన్నా ఇక్కడ జరిగిందా పోని మట్టి లేదా ఉంగరమలై కట్టలేదా కొండలు లేవా గొట్టలు లేవా మనం ఎన్ని వందల ఆరు ట్రిప్పుల రోజు తోలుతాము ఎంత దోచుకున్నాం మట్టి మీకు కనపట్టలేదా ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా రాత్రి కేలు కానీ ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి దీనికి ముందు నడిపించేవారు ఉన్నారు అలాగే ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుంది జగయ్యపేట నియోజకవర్గంలో యువతకు పార్టీ భేదం లేకుండా ఉద్యోగం అవకాశం కల్పిస్తూ ఆర్థికంగా కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు యువత అధికార ప్రతినిధి శ్రీ బొల్లా శివరామకృష్ణ గారికి జగయ్యపేట నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు యలమర్తి రవికాంత్ కృష్ణా జిల్లా తెలుగు యువత కార్యదర్శి శ్రీ సాయి శరణ్య లైటింగ్స్ వివాహాది శుభకార్యాలకు మా శ్రీ సాయి శరణ్య లైటింగ్స్ మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది లైటింగ్ డెకరేషన్ టెంట్ హౌస్ అన్ని సౌకర్యాలతో మీకు అందుబాటులో మన వసవాయి గ్రామంలో సదా మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది ప్రోపరేటర్ మొగపర్తి విజయదుర్గా ప్రసాద్ వసవాయి గ్రామం కృష్ణా జిల్లా నవశకాన్ని నిర్మించే యువకిరణం నియోజకవర్గ యువత రథసారది తన మన భేదం లేని యువ నాయకుడు నియోజకవర్గ అగ్రనాయకుల ఆశీర్వాద కిరణం బొల్లా శివరామకృష్ణ అన్నకు శుభాకాంక్షలు వడ్లమూడి ఆజేష్ వసవాయి గ్రామ తెలుగు యువత వసవాయి గ్రామంలో మాచే నూతనంగా రూపా ఫ్లెక్సి ప్రింటింగ్ ప్రారంభించామని తెలియజేయటకు సంతోషిస్తున్నాం మా వద్ద ఫ్రంట్ లైట్ బ్యాక్ లైట్ పీవీసీ స్టిక్కర్స్ అన్ని రకాల పార్టీ బ్యానర్లు డిటిపి సదుపాయాలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మా రూపా ఫ్లెక్సి ప్రింటింగ్ మా వ్యాపార అభివృద్ధికి సహకరించగలరని ప్రార్థన ఎం రాంబాబు ఎండిఓ ఆఫీస్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్ వసభాయి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ మా వద్ద అన్ని రకముల ఐస్ క్రీమ్స్ జ్యూస్ స్వచ్ఛమైన గేదె పాలు పుండ పెరుగు నెయ్యి మరియు స్వీట్స్ ఉలవచారు పన్నీరు లభించును అన్ని రకముల ఐస్ క్రీమ్లను ఆర్డర్లపై సప్లై చేయబడును సూర్యదేవర సాంబశివరావు గాంధీ పార్క్ సెంటర్ వసభాయి ఓకే సార్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు బీసీ వర్గాలు కావచ్చు మరి వేరే ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలు కావచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో హెచ్ఎం నాయుడు గారి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా అయిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది గొప్ప మహర్షి హెచ్ఎం నాయుడు గారు కొందరు నడిపిస్తున్నారు నాకు కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కానీ యువత కూడా తోడు ముందు నడిపిస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను బీసీలకి మంచి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది పార్టీ ముందుకు వెళ్తాం బీసీలు కాదు ఎస్సీ ఎస్టీ కాదు ఓకే ఇందాక కొంత క్లారిటీ ఇచ్చారు నెట్టం రఘురామ్ గారు తొండపు దశల జనత గారు తాతయ్య గారు వీరు అందరితో కలిసే ఉంటా అందరితో ఈ నేను కలిసి ప్రయాణం అని చెప్పి అన్నారు కదా ఈ పరిస్థితుల్లో మొన్న రీసెంట్గా జరిగిన ర్యాలీ ఎన్టీఆర్ గారు వర్ధంతి ర్యాలీలో ఎవరు కనిపించకపోవడానికి మీరు ఒకళ్ళు కనిపించడానికి కారణం ఏంటి యాక్చువల్గా వర్ధంతికి జరిగిన ర్యాలీ నేను చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి యువతని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో చుట్టుపక్కల గ్రామాలు విజిట్ చేయడం జరిగింది తాతయ్య గారికి ఇన్ఫామ్ చేశాను రఘురామ్ గారికి ఇన్ఫామ్ చేశాను ఇప్పుడు వాళ్ళ కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు చెప్పేపాట్లో బిజీ ఉన్నారు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కొన్ని గ్రామాల ముందుస్తున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఇంకా దాని ప్రకారం నేను కూడా ఇక్కడ పోయాను వస్తారనుకున్న తాతయ్య గారు వాళ్ళు ఆ టైంలో వీలు కాలేదని చెప్పారు నేను కలిశాను మళ్ళీ ముల్లపాటు అటు రోడ్డు దగ్గర తాతయ్య గారు ఎదురయ్యారు మళ్ళీ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు రోజు ఇక్కడ నుంచి చెప్పేపాడు పోయిన తర్వాత ముల్లపాటు అటు రోడ్డు దగ్గర ఎదురయ్యారు రఘురామ్ గారు పార్లమెంటరీ పార్టీ కాబట్టి ఇంకా విజయవాడ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నారు విజయవాడ కలిశాను దాంట్లో ఇద్దరు ముందు ఇద్దరు నాయకులు పెద్ద నాయకులు ఇద్దరు నాయకులు విషయం చెప్పారు అదే ఎవరు లేని పరిస్థితుల్లో మీరు ఒకళ్ళే కనపడినారు మీరు ఒకళ్ళే ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు మీరు ఒకళ్ళే 
చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ రోజు కనపడలేదు ఏమిటి అనేది కొంత నియోజకవర్గంలో మీ పార్టీ నుంచే చర్చ దాని క్లారిఫికేషన్ కోసం ఎట్లో యువత పెట్టింది తెలుగులో తాతయ్య నడిచింది తాతయ్య గారు కూడా మేము బసరి తాతయ్య గారు కాదని ఎందుకు ఏదైతే తెలియదు తాతయ్య గారు కూడా యాడయ్య కలిసారు గౌరవం గారు విజయవాడ అయ్యారు అంతే లేకపోతే ఇప్పుడున్న సమీకరణలు యువతను కానీ లేకపోతే ఈ సామాజిక వర్గం కానీ లేదా మరి పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ ఈ విధంగా కమాండ్ చేసుకొని రేపొద్దున ఎమ్మెల్యే సీట్కే ఉన్నా అసలు నాకు అటువంటి ఆలోచన లేదు పార్టీ ఆలోచన అనుసారం యువతను ముందుకు తెచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీరు కాబట్టి ప్రతి గ్రామంలో యువతను ముందుకు పెట్టి పెద్దలు వెనక నిలబడి వాళ్ళకి ఇచ్చే మర్యాద అనిపిస్తూ వాళ్ళు అడుగు జాడాలి పెద్దలు అడుగు జాడాలని ముందుకు వెళ్ళాలని యువతకు మరీ మరీ ఎత్తు సభ్యత సంస్కారంతో మనం ముందుకు వెళ్ళాల పెద్దలకు గౌరవం ఇయ్యాల దాంతో పాటే యువత ముందుంటే ఈరోజు పరిస్థితి రాష్ట్ర పరిస్థితి సీనియర్ నాయకులు మీరే అన్నారు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంసీ ఎమ్మెల్సీలు కానీ పెద్ద పెద్ద పదవుల గురించి ఫ్యామిలీ కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి అన్నీ చూసుకొని ఇబ్బంది పరంగా పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి రాష్ట్రం పార్టీ ముందుకి జరిగే పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి ముందు నడిచే పరిస్థితులు యువత ముందు ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళతో పాటు పెద్దలు అంతే వేరే ఆలోచన వంద మంది వంద రకాల గంటలు అది రూమర్ నడుస్తూనే ఉంది కదా మేము మేము మా సొంతకి మేము చెప్పేది కాదు కదా మీ మీ ప్రయాణం మీ దూకుడు మీ వ్యవహారం అనే ఇప్పుడు సమాజంలో అదే ఉంది కదా నియోజకవర్గంలో అదే నడుస్తుంది ఇప్పుడు తాతయ్య గారు అనేది మాకు బాధ లేదు ఇక్కడ నాయకత్వ లోపం ఉండి నాయకుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు ఏమైనా ఉంటే ఆ టైం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం కానీ ఒక పది ఏళ్లకు ఇప్పుడైతే మా తాతయ్య గారు అడుగు చేతిలో నడుస్తాం తాతయ్య గారే కాబోయే అట్లే ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే రెండు ఎలక్షన్ తర్వాత మీరే నిలబడాలని ఒక ఆశ ఉందా నాకేం ఆశ లేదు నాకేం ఆశ లేవు పార్టీ అట్లా చెప్తే అట్లా ఓకే సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ తర్వాత బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే పార్టీ మాదే అధికారంలో అధికారాన్ని సొంతం చేసుకునే పార్టీ మాదే అని సోము వీరాజ్ గారు ప్రతి చోట అదే చెప్తా ఉంటారు మరి మీరు వచ్చే వరకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ తర్వాత పార్టీ మాదే చంద్రబాబు నాయుడు గారే ముఖ్యమంత్రి అని మీరు చెప్తున్నారు ఏంటి సోమవీర్ రాజు గారు ఒక్క సీట్ అని గెలవాలి మొత్తం స్టేట్ మొత్తం మీద ఒక్క సీట్ కూడా గెలవాలి బీజేపీ సింగిల్ గేట్ ఇది పొత్తులు పెట్టుకుంటే తప్ప ఏదైనా పార్టీతో ఒక్క ఇక్కడ మనకు మేజర్గా తెలుగుదేశం పార్టీ వైఎస్ఆర్సి ఈవెన్ కాంగ్రెసే కనుమోడి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అపోజిషన్ ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉంది అంత పెద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుమోడి అయిపోయింది ఈరోజు ఒక్క సీటు కూడా గెలిచే పరిస్థితి లేదు కార్యకర్తలు లేరు నాయకులు లేరు ఎటువంటి పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అధికారం వస్తుంది అంటే అది అది కాదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కనుమరుగైంది అనేది వాస్తవమైన విషయమే ఇప్పుడు జనసేన బీజేపీ కలిసే ప్రయాణం చేస్తున్నాయి కదా ఏం ప్రయాణం చేసినా మీరు కూడా జనసేన అని మరి కలుపుకోవాలని ఆలోచనలోనే ఉన్నట్టున్నారు ప్రేమను సాగిస్తున్నారు మరి ఏంటి పరిస్థితి ఆ పార్టీ మన వాడు కూడా పార్టీకి అవసరం కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితులు వాళ్ళ నాయకుల పరిస్థితులు అంతే గౌరవం మీ రెండు పార్టీలకి జనసేన క్రియాశీలకంగా పొత్తులు ఆ టైం అప్పుడు రాజకీయ సమీకరణాలు ఏం జరుగుతాయో చెప్పలేదు కదా రాష్ట్రంలో బీజేపీ వైసీపీ ఈ ఈ రెండు పార్టీల తీరు ఏంటంటే అసలు రెండు ఒకటి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అయితే బీజేపీ వేరు వైసీపీ వేరు అని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న జరుగుతున్న వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య గారి నుంచి సిబిఐ వెళ్ళడం కానీ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ పాప ఇంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న వ్యక్తినే ఇట్లా జరిగితే దిక్కు మాకు లేకపోతే బీజేపీ దగ్గర ఉండి చేయించిన పరిస్థితి కేంద్ర కేంద్రానికి ఉంది మరి ఈడీ ఈడీ కేసులు ఆర్థిక నేరాలు ఇటువంటి అన్నిటికి కూడా మరి కేంద్రం దగ్గర ఉండి చూసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది కనపడుతుంది అటువంటి వాటిని ఖండించాల్సిన బాధ్యత 
వాళ్ళని ఇమీడియట్గా దాన్ని యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత బీజేపీ కానీ అక్కడ ఏం కనపడలేదు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏ విధంగా కనపడలేదు అంటారు బీజేపీ వైసీపీ రెండు ప్రత్యామ్నాయ యుద్ధం చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి కదా మీరు మీరు ఒక్కడే విమర్శిస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు ఒకటే అంటున్నారు మీరు ఒక్కడే తప్ప వాళ్ళిద్దరు ప్రత్యామ్నాయ యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు కదా బీజేపీ వాళ్ళు వైసీపీ విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు సమస్యల పరంగా వాళ్ళే విమర్శిస్తున్నారే కదా మీకంటే ఎక్కువగా కేసీఆర్ గారు కూడా బీజేపీని విమర్శిస్తున్నారు తెలంగాణ కానీ ఈ పొత్తులు ఇవన్నీ చూసేదానికి జనానికి కనపడేది ఏమి ఉంటుంది రాజకీయ పరంగా కేంద్రం జరుపుతుంటే మరి ఇన్ని ఇబ్బందులు రాష్ట్ర పరిస్థితి అధ్వాయ పరిస్థితి ఆర్థిక పరిస్థితి అంటే కూడా తయారవుతుంది కేంద్రం పట్టించుకోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది రాష్ట్ర పరిస్థితి రేపు దేశ పరిస్థితి దేశం ఏమైపోద్ది రాష్ట్రపతి ఏమైపోద్ది ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఘోరమైన పరిస్థితి పొజిషన్కి వెళ్తుంది ఇలా పంచాయతీకి వచ్చిన నిధులనే ఇట్లా తోచుకుంటాయి గ్రామాల్లో ఏ గ్రామంలో చూసినా ఇదే పరిస్థితి ఉంది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ మీ కళ్ళ ముందు కనపడింది ఒక్క రూపాయి పంచాయతీ అకౌంట్లో ఉండలేదు ఎందుకు మీ కళ్ళ ముందు చూస్తుందే కదా కేంద్రం కనపడుతున్నా మరి కేంద్రానికి ఎక్కడ దొరుకుతుంది యాక్షన్ ఏం జరిగింది కేవలం కేంద్రం వైసీపీ మీద ఇచ్చేయకపోవడమే వాళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నారు అనేది మీ ఇదా అంతే ఓకే సార్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు మీరు మొదటి నుంచి కుటుంబం మొత్తం రాజకీయ కుటుంబమే ఉంది కదా మీరు వ్యక్తిగతంగా మీకు రాజకీయ నాయకులు అంటే ఎవరు ఇష్టం తెలుగు భాష మాట్లాడేది ఎవరికైనా సరే అందరికీ ఆదర్శ పురుషుడు నందమూర్తి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రూపాయి ఓటును శాసిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రతి ఎన్నిక కావచ్చు ఏదైనా గ్రామ స్థాయి నుంచి జనరల్ ఎలక్షన్ వరకు ప్రతి ఈ ఎన్నికల్ని రూపాయి శాసిస్తుంది ఈ రూపాయి లేని లేకుండా ఓటు వేసే పరిస్థితి సమాజం చూడగలుగుతాం మనం చూడండి ఎట్లా సార్ ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో గ్రామ నాయకులు మా ఊరికి ఈ పని కావాలా మా ఊరికి ఆ పని కావాలని చెప్పి పోయి మండలాల్లో కానీ సమితిలు కానీ ఎమ్మెల్యే పెద్దలు కానీ శాసనసభ్యులు కానీ కలిసి ఈరోజు పరిస్థితులు నా పర్సనల్ విషయాల్లో చూసుకుంటారే కానీ గ్రామానికి ఈ పని చేద్దాం ఆ పని చేద్దాం ప్రజల కోసం ఈ పని చేద్దాం అనే పరిస్థితి గ్రామ నాయకుడికి కానీ దేశం రెండు వేల పద్నాలుగు దగ్గర నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది కావచ్చు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు కావచ్చు దేశం కావచ్చు రాష్ట్రంలో కావచ్చు అన్ని చోట్ల కూడా రాజకీయ వ్యూహకర్తల వల్ల రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి రాజకీయాలు తారుమారు అవుతున్నాయి ఈ రాజకీయ వ్యూహ కర్తల వల్ల సమాజానికి మంచి జరుగుద్దా రాజకీయ నాయకులకు మంచి జరుగుద్దా అంటే ఏం చెప్తారు ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా మీరు వ్యూహ కర్త వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది రేపు ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లు కూడా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వ్యూహకర్తల వల్లనే పార్టీలు నడుస్తున్నాయి ఈ వ్యూహకర్తల వల్ల ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందా కేవలం నాయకుల వల్ల నాయకుల మేలు జరుగుతుందా అంటే ఏం చెప్తారు మీరు వ్యూహకర్త అనే ఒక వ్యక్తి ద్వారా సమాజం మొత్తం నాశనం అయిపోవటం నాకు ఇష్టం కొంతమంది దుర్మార్గమైన కుటిలమైన ఆలోచనతో ఈ ఓదార్పు యాత్రలు దానికి అంత బ్యాక్ సైడ్ నడిపించిన ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం ఇటువంటి వాళ్ళ ద్వారా దుర్మార్గమైన ఆలోచన ద్వారా కోడికి అవుతుంది అసలు ఎందుకు కోడి జరిగిందో ఎక్కడ జరిగిందో ఏం జరిగిందో మనం ప్రజలందరూ తెలుసు జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏ విధంగా బెయిల్ వచ్చింది మళ్ళీ ఎందో మళ్ళీ జనాన్ని తెలుసు ఇటువంటి ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం ఇటువంటి వాళ్ళతో ఈ వివేకం లాంటి గారి అంత కేసు కానీ ఇటువంటి అన్నీ కూడా కొంతమంది దుర్మార్గమైన కుట్లమైన ఆలోచనతో ప్రజల జీవితాన్ని నాశనం చేసి కొంత స్వార్థపూర్తిత నాయకులకి పట్టం కట్టి చేసినంత మాత్రాన అది ఎక్కువ రోజు నిలబడదు దానికే ఈరోజు జరుగుతున్న ప్రభుత్వం నిలబడిన పరిస్థితి ఇంకా అలా ఉందా 
అంతేగాని యువకర్తల వల్ల ప్రజలకు జరిగే మేలైతే మంచి ఉద్దేశంతో సదుపాయంతో చేస్తే గ్రామం నుంచి ఒక చిన్న వార్డు స్థాయి నుంచి ప్రజలకు మంచి సేవ దొరుకుతున్నంత ముందుకు వెళ్తే ప్రజలకు సమాజానికి మేలు జరుగుతుంది కానీ ఇటువంటి తప్పుడు సంకేతాలతో ఫేస్బుక్ ఐడీ క్రియేట్ చేసి తప్పుడు ఆలోచన పెట్టి ఒక సామాజిక వర్గం మీద దుష్ప్రచారం చేసి ఆ సామాజిక వర్గాన్ని నాశనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో దాన్ని అడ్డం పెట్టుకున్న పార్టీని నాశనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్తే ఇటువంటి దుర్మార్గమైన దుర్మార్గపు ఆలోచన ఉన్నవాడు ఇలా పొజిషన్లో ముఖ్యమంత్రి పొజిషన్లో మంత్రి పొజిషన్లో ఉంటే సమాజానికి మీరు అనేది సార్ మీ పార్టీ ఏం తీసుకోదంటారా యువకర్తల్ని యువకర్తల సరహద్దుని ఇరవై నాలుగు పోయే అవకాశాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది యువకర్తలు అనేవాళ్ళు ప్రతి పార్టీకి అవసరం పార్టీ ముందుకు మనవడి కోసం పార్టీ భవిష్యత్తు కోసం భావితరాల కోసం అవసరం కానీ ఇటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు యువకర్తలుగా ఉండకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే సార్ జగ్గేపేట నియోజకవర్గంలో పార్టీ పరిస్థితి రేపు ఇరవై నాలుగుకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటారు నియోజకవర్గంలో జనార్దన్ గారు రఘురాం గారు తాతయ్య గారు ఇవన్నీ ముగ్గురిది ఆలోచనతో ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి నాయకుడు ముందుకు వెళ్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగుదేశం గెలుపు కోసం ప్రయత్నిస్తాం ఓకే సార్ తెలుగుదేశం గెలిపే లక్ష్యం అని చెప్పి అంటున్నారు ఓకే బాగానే ఉంది రేపు ఎన్నికల తర్వాత చూద్దాం మరి మళ్ళీ కలుస్తుందా ఓకే సార్ ఒక విషయం ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఇవాళ ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రాజకీయ విమర్శలు ఇటు మీ పక్షం కావచ్చు అధికార పక్షం కావచ్చు రాజకీయ విమర్శలు అతి దారుణంగా వ్యక్తి విమర్శలు మరి కుటుంబ విమర్శలు మరీ దారుణంగా ఇదవుతున్న పరిస్థితి అవబడుతుంది జనాలు అసహించుకునే విధంగా విమర్శలు అవసరమా ఈరోజు మంత్రి పొజిషన్ ఉన్న పొడాలు కానీ దుర్మార్గమైన అసలు నూర అది ఉప్పతోట అర్థంగా పరిస్థితికి వెళ్ళింది ఇటువంటి అంటే టీవీలు ఆన్ చేసి పెడితే పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమైంది అనే పరిస్థితికి వచ్చింది అటువంటి వ్యక్తులు మాట్లాడే భాష వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు దానికి తగ్గ మూల్యం చెల్లించుకో తప్పదు నేను ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిస్తే ఈ రాష్ట్రం పెట్టుకుంటాను నేను భోజనం నేను తెచ్చుకుంటాం ఆయన ఎక్కడున్నా సరే తెచ్చుకుంటాం ఆయన భోజనం పెట్టని కంపల్సరీ భోజనం పెట్టాల్సిందే దానికి తగ్గేటువంటి పరిణామాలు అనుభవించాల్సిందే ఎందుకంటే ఎవరిదైనా పర్సనల్ లైఫే అది మీది కావచ్చు నాది కావచ్చు ఒక రాజకీయ నాయకుడు పెద్ద మనిషి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు మంచి పొజిషన్ ఉన్న వ్యక్తి ఇటువంటి పర్సనల్గా దిగితే అది దారుణమైనది అది ఎవరి కుటుంబం కావచ్చు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం కావచ్చు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం కావచ్చు ఎవరి కుటుంబం కావచ్చు వ్యక్తిగత విమర్శ అనేది ఎవరు చేయటమే తప్పు రాజకీయం అది నా ఉద్దేశం మేమైతే వదిలిపెట్టాం కొడాలని కానీ కంపల్సరీ మీరు వెళ్ళిపోతానంటే రాష్ట్రం వెళ్ళిపెట్టిపోతానంటే మేము మేము తెచ్చుకున్నాం ఇది ప్రతికారం ఎక్కడ అనిపించట్లేదా అంటే ఇప్పుడు రేపు ఇరవై నాలుగు గెలి గెలిచిన తర్వాత మరి మీ వైపు నుంచి కూడా మరి సామరస్యం లేదు లేదు అనిపిస్తుందిగా సామరస్యం అంటే మీరు ఇటువంటి సభ్యత సంస్కారం లేని వ్యక్తులను మాకు ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని పుట్టున్నారు మేము కూడా రేపు పరిసరం నిర్మాణం దిగుతామని మేము అనలేదే ఏ కుటుంబాన్ని అవమానిస్తూ అని అనలేదే రేపు భార్య పిల్లలు కుటుంబం పద్ధతి ఉంటుంది ఫ్యామిలీ లైఫ్ అంటే ఎవరికైనా సరే పరిసరాలు దిగిపోయిన తర్వాత అది ఎంత దారుణం ఉంది మనకు కుటుంబం ఉంది కదా మనకి కుటుంబం ఉంది కదా మనకి ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఉన్నారు కదా నోటుకు వచ్చినట్టు కుటుంబం మీద పిల్లల మీద ఆడవారి మీద ఇంత ఘోరమైన విమర్శలు చేసేవాడిని ఎట్లా వదిలిపెట్టాం ఎవరైనా వదిలిపెట్టారు దానికి ఒక ఇది ఉంటుంది ఎవరికైనా దానికి తగ్గట్టు మూల్యం చేయించుకోదా రేపు ఇరవై నాలుగు తర్వాత ఇటువంటి విమర్శలు లేని రాజకీయాన్ని చూడగలుగుతారా ప్రజలు కూడా ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా కానీ ఇటువంటి రేపు మనం పిల్ల భావితరాలకు మనం అయ్యాలి ఇటువంటి చండాలమైన భాష వల్గర్ లాంగ్వేజ్ మనం పద్ధతి నేర్పించాలి నేర్పించకపోతే ముఖ్యమంత్రులు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అటువంటి పద్ధతి మంచిది కాదు ఎప్పుడైనా 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 మంచిది కాదు అంటే ఓకే సార్ మీరు రెండు సంవత్సరాలుగా పార్టీలో 
క్రియాశీలకంగా నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తా ఉన్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ కరోనా సమస్య బాగా విపరీతంగా ఉంది కరోనా సమస్యతో జనం ఇదైతున్నా ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఈ పరిస్థితుల్లో మీ నుండి ప్రజలకి ఏ విధమైన సేవ చేశారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నాం ఈ చుట్టుపక్కల నుంచి మనకి రెండు గ్రామాల మేజర్ నేను ఫోకస్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు తెలిసి నేను నాకు పరిచయం కూడా తక్కువ ఉంది ఫస్ట్ రెండు గ్రామాలు చూసుకున్నాను దాని తర్వాత శానిటైజేషన్ కానీ ఇంటింటికి తిరిగి రైస్ ప్యాకెట్లు కానీ కూరగాయలు కానీ కోవిడ్కి సంబంధించి హాస్పిటల్స్లో హెల్పింగ్ కానీ అన్ని కార్యక్రమాల నుండి నడిపించాం ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో కూడా కొన్ని గ్రామాల్లో మెయిన్ ఇబ్బంది పడేది పేదలకి పెన్షన్లు చేయడం ఈ రెండే నేను టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను ఈ రెండే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే కూడా నువ్వు వేరే ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదు ఏ పథకాలు లేవు ఏ నవరత్నాలు ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకోవడానికి అనిపిస్తుంది అది అకౌంట్లో డిపాజిట్ కూడా అనిపిస్తుంది కానీ పేదలకు అందాల్సిన మెయిన్ ఇవి అందట్లేదు చాలా గ్రామాలు చాలా గ్రామాలు ప్రతి గ్రామానికి కూడా వెళ్తూ అక్కడ ఉన్న నాయకులు కలుపుకొని అక్కడ ఉన్న నాయకులతో పెద్దలతో కూర్చొని మాట్లాడుకొని నా వంతు నా సార్ ఎందుకంటే నాకు తెలిసింది ఈ చూసింది నేను హెల్ప్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కలుపుకుంటూ ఏ గ్రామం నుంచి అయినా సరే కార్యకర్తకి అండగా ఉంటూ నాయకులకి కలిసిపోతాను అని నాకు తెలుసు ఓకే సార్ జగ్గర్గఢ నియోజకవర్గానికి వచ్చే వరకు ప్రధాన సమస్య వాయు కాలుష్యం జల కాలుష్యం చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో మరి మీ పార్టీ స్టాండ్ ఈటి విషయంలో ఏ విధమైన పోరాటం చేస్తారో అసలు ఏంటి మీ పార్టీ స్టాండ్ వాయు కాలుష్యం విషయంలో ఈరోజు జగ్గేపేటలో కొన్ని ఫ్యాక్టరీల దగ్గర నుంచి విపరీతమైన పొల్యూషన్ వస్తుంది దగ్గర ఉండి చూసుకుంటున్నారు ఎమ్మెల్యే సాగు ఎటువంటి విధానం వాటిని అరికట్టే విధానం కొద్దిగా పోలేదు నగరాన్ని జగ్గేపేట మొత్తాన్ని కూడా ఇన్ని వేల మంది జనాన్ని కూడా పొల్యూషన్ కానీ అన్నిటికి కానీ ఇబ్బందులకు కానీ కారణం నేను నా ఎమ్మెల్యే గారు అంటాను ఎందుకంటే అధికారం వాళ్ళది ప్రభుత్వం వాళ్ళది పవర్ వాళ్ళ చిత్రం ఉంది ఇటువంటి దుర్మార్గమైన పొల్యూషన్ ద్వారా పిల్లలకు కానీ భవిష్యత్తు కానీ వాళ్ళ ఆరోగ్య సమస్య కానీ మున్సిపాలిటీలో ఉన్న చెత్త చదారం అసలుకి దూరంగా జగ్గేపేట పరిస్థితి చూస్తే భయంకర వాసన డ్రైనేజీ ఫీల్ సరిగ్గలేదు చెత్త పని కరెంటు బిల్ ఇటువంటి చెత్త చెత్త ఆలోచన చెత్త ఐడియాలు వీటితో ముందుకు వెళ్తుంది ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కూడా అరికట్టడానికి నేను నా ముందు నేను సహాయం కృషి చేస్తాం ప్రభుత్వం మా చేతి ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాల్లో ఒక చర్చ పెద్ద చర్చ నడుస్తుంది కేసీఆర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలి అంటుండ్రు దీనికి ఈ మధ్య చెప్పులూరుపేట నుంచి ఒక పోలీస్ అధికారి కూడా రాజ్యాంగంలో రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు అంశాలు మార్చితే నాకు సంతోషమే అని చెప్పి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఒకటి అసలు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే వ్యవస్థ వద్దు ఈ రాజకీయ నాయకుల చేతిలో పోలీసులు ఉండకూడదు అనేది ఆయన గారు రెండు విధానం తీసుకొచ్చారు మరి రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధిగా మరి మీరేమంటారు వాటిని సమర్థిస్తారా లేక ఏంటంటారు అంటే పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది ప్రజలకి మేలు చేసే వ్యవస్థలా ప్రజల కోసం పనిచేయాలి కానీ పరిస్థితులు కళ్ళ ముందు కనపడేది డిఫరెంట్ ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేస్తాము మినిస్టర్ గారు ఫోన్ చేసిన అని చెప్పి వాళ్ళకి తొత్తులుగా మారడం అనేది చాలా తక్కువ ఇది కరెక్టే అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఎందుకంటే ప్రజలకు మంచిగా చేసే ఆలోచనతో ఉన్నారా ప్రతి చిన్న పోలీస్ కానీ చిన్న పెడితే ఎస్ఐ కానీ సిఐ గారు కానీ లేదు డిఎస్పీ కానీ ఎస్పీ కానీ ఏ లెవెల్లో ఉన్న అధికారి అయినా సరే ప్రజలకి అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజల బాగు కోసం కృషి చేయాలి కానీ ఇలా అన్ని డిఫరెంట్గా అయిపోతుంది రాజకీయ నాయకులు చదువుకున్నాయి మీరు ఏమంటే కరెక్టే కానీ దుర్మార్గం అది ఇరవై నాలుగు తర్వాత గెలిచింది మీరే గెలిచింది మీరే అంటున్నారు కదా గెలిచిన తర్వాత పోలీసు వ్యవస్థని మీరు ఈ విధంగా వాడుకుంటారా లేక వాళ్ళకి స్వేచ్ఛను ఇస్తారా స్వేచ్ఛను ఇవ్వాలి ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా సరే పోలీసు వ్యవస్థ వాళ్ళ స్వతంత్ర ప్రతిపత్తితో తప్పుడు విధానంతో కాకుండా ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళకి బాగోగుల కోసం 
వాళ్ళకి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవాల్సింది అంటే ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ మా మేమైనా తెలియస్తాం ఇప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే స్థాయి లేకుండా ఒక అధికారి ఉంటే ప్రజలు మేలు జరుగుతుంది ఒక ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు అది గారు మంచిది మరి అది ఎమ్మెల్యే వ్యవస్థని తీసేస్తే బాధ ఎమ్మెల్యే వ్యవస్థను తీసేయాలని కాదు వాళ్ళ చేతులు లేకుండా ఉంటే బాగుంది అనేది నియోజకవర్గానికి వచ్చే వరకు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లో జగేపేట కావచ్చు రాష్ట్రంలో కావచ్చు మీ తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి ఓడిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది వేలలో ఓడిపోయారు మనకు వచ్చే వరకు నాలుగు వేల తేడాతోనే ఓటమి చదువు చూసింది టీడీపీ ఈ పరిస్థితుల్లో కొంతమంది మీ కార్యకర్తలు మా పార్టీ నుండే మాకు సరైన సహకారం లేకనే ఇక్కడ ఓడిపోవడం జరిగింది అనేది కార్యకర్తల మనోభావన దీన్ని మీరేం చెప్తారు యాక్చువల్గా పార్టీ నుంచి జరిగింది అంటాం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఎక్కడో చోట వంద మందికి న్యాయం చేయాలి పది మందికో ఎదురుకో ఎదురుకో వాళ్ళ జరిగిన అన్యాయంతో వాళ్ళ సొంత స్వలాభం కోసం కొంతమంది ఏమైనా చేసుకుంటారు కానీ పార్టీలో నాయకులు కానీ వ్యక్తులు కానీ అటువంటి ఉద్దేశం లేదు ఆ ఉద్దేశం ఉంటే ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళతో ఓడిపోతారు తాతయ్య గారు కానీ ఈరోజు అసలు గెలుపు మాదే ఈ గాల్లో వచ్చింది కానీ తాతయ్య గారు గెలిచినట్టే నేను గెలిచారని అనుకుంటున్నాను నాకు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే తాతయ్య గారు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గాలి తండ్రి లేని పిల్లాడు ఒకసారి చూద్దామని ఓట్లేశారు కానీ లేకపోతే అక్కడి పర్సన్ తాతయ్య గారు గెలిచి ఉండేది జగయ్యపేట నియోజకవర్గంలో యువతకు పార్టీ భేదం లేకుండా ఉద్యోగం అవకాశం కల్పిస్తూ ఆర్థికంగా కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగు యువత అధికార ప్రతినిధి శ్రీ బొల్లా శివరామకృష్ణ గారికి జగయ్యపేట నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు యలమర్తి రవికాంత్ కృష్ణా జిల్లా తెలుగు యువత కార్యదర్శి శ్రీ సాయి శరణ్య లైటింగ్స్ వివాహాది శుభకార్యాలకు మా శ్రీ సాయి శరణ్య లైటింగ్స్ మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది లైటింగ్ డెకరేషన్ టెంట్ హౌస్ అన్ని సౌకర్యాలతో మీకు అందుబాటులో మన వసవాయి గ్రామంలో సదా మీకు స్వాగతం పలుకుతుంది ప్రోపరేటర్ మొగపర్తి విజయదుర్గా ప్రసాద్ వసవాయి గ్రామం కృష్ణా జిల్లా నవశకాన్ని నిర్మించే యువకిరణం నియోజకవర్గ యువత రథసారది తన మన భేదం లేని యువ నాయకుడు నియోజకవర్గ అగ్రనాయకుల ఆశీర్వాద కిరణం బొల్లా శివరామకృష్ణ అన్నకు శుభాకాంక్షలు వడ్లమూడి ఆజేష్ వసవాయి గ్రామ తెలుగు యువత వసవాయి గ్రామంలో మాచే నూతనంగా రూపా ఫ్లెక్సి ప్రింటింగ్ ప్రారంభించామని తెలియజేయటకు సంతోషిస్తున్నాం మా వద్ద ఫ్రంట్ లైట్ బ్యాక్ లైట్ పివిసి స్టిక్కర్స్ అన్ని రకాల పార్టీ బ్యానర్లు డిటిపి సదుపాయాలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మా రూపా ఫ్లెక్సి ప్రింటింగ్ మా వ్యాపార అభివృద్ధికి సహకరించగలరని ప్రార్థన ఎం రాంబాబు ఎండిఓ ఆఫీస్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్ వసభాయి శ్రీ వెంకటేశ్వర ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ మా వద్ద అన్ని రకముల ఐస్ క్రీమ్స్ జ్యూస్ స్వచ్ఛమైన గేదె పాలు పుండ పెరుగు నెయ్యి మరియు స్వీట్స్ ఉలవచారు పన్నీరు లభించును అన్ని రకముల ఐస్ క్రీమ్లను ఆర్డర్లపై సప్లై చేయబడును సూర్యదేవర సాంబశివరావు గాంధీ పార్క్ సెంటర్ వసభాయి రాష్ట్రంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇందాక మనం ప్రస్తావించినట్టుగా ఒంటరిగానే ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్కి వెళ్తారా లేదా ఓటములు ఉంటాయా మీకున్న సమాచారం నాకున్న ఆలోచన ప్రకారం నా సొంత ఆలోచన ప్రకారం అయితే కంపల్సరీ జనసేన పుత్తుండాలని ప్రొటెక్షన్ ఒంటరిగానే పోవడానికి కూడా కంపల్సరీ గెలుపు అయితే నేను తిరిగలేదు అది బాబు గారు ముఖ్యమంత్రి పొజిషన్ చూసుకున్న తిరిగలేదు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లో కూడా మేము పసుపు పసుపు కాలు ఇచ్చినాం లేకుంటే ప్రజా సంక్షేమ విషయంలో మేము చాలా ముందుకు వెళ్ళాం ఆ విధంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చి అదే ధీమాతో ఉన్నారు సతికిల పడ్డది టీడీపీ ఇదే భావన రేపు ఇరవై నాలుగు కూడా ఉండొచ్చుగా పసుపు ఇవన్నీ అనేది ప్రజా సంక్షేమం చేశారు ఆ 
ఆయన కృషి అనేది ఇప్పుడు అమరావతి ఏం లేదు అది బ్రహ్మావతి అది కబుర్లు చెప్పారు మరి ఎలా న్యాయస్థానం ఎక్కడ ఉంది అసెంబ్లీ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ నడిపించుకుందాం అది ముఖ్యమంత్రిగా కలిపి నడపడతనే ఉందిగా ఇది అమరావతి లాగానే ఉందిగా దాని మీద ఉన్న రోడ్లు కంప చెట్లు కొట్టలు ఘోరంగా తయారైంది మన అమరావతి పరిస్థితి మీ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన తర్వాత ఈ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిన తర్వాత జరిగిందా బాబు గారు అన్నప్పుడు జరిగింది కాకపోతే మీకు చెప్పాను బాబు గారు కన్నా బాగా చేస్తారు అనుకుని ఓట్లేశారు కానీ బాబు గారు పనిచేయలేదు ఓట్లేదు బాబు గారు కన్నా మంచిగా చేస్తారు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మి మోసపోయారు అంటే బాబు గారు బాగా చేయలేదని మీరు కూడా కొంత ఒప్పుకున్నారు బాబు గారు కన్నా బెటర్ పని చేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుకోవాలి మోసపోయారు అంత తప్ప బాబు గారు పని చేయకపోవడం అనేది లేదు ఆయన పనికి తగ్గట్టు కంపల్సరీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి ఇవి అందరూ బాధపడట సపోజ్ సరే ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్కి బాధపడుతున్నారా లేదా అనే విషయం ప్రజలు నిర్వహిస్తారు ఇప్పుడు సరే రాజకీయాలు హాట్ గా జరుగుతున్నాయి దీని గురించి పక్కకు పెట్టి ఇప్పుడు మనకు ఈ కరోనా టైం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా సినీ నటుడు సోను సూదు ప్రజాశాభ ప్రతి విషయంలో కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఇవాళ సేవలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన విషయంలో మీ అభిప్రాయం వ్యక్తిగా చెప్పాయండి యాక్చువల్గా చాలా గొప్ప వ్యక్తి నా సోను సూద ఎందుకంటే ఈరోజు మనం ఏదో ప్రతి వ్యక్తి కూడా తనకున్న సంపాదనలు ఎంతో కాంత ప్రాబ్లమ్స్లో ఎవరు ఉన్నారు బాధల్లో ఎవరు ఉన్నారు పేదవాళ్ళకి ఎంతో కాంత హెల్ప్ ఉండొచ్చు ప్రతి సినీ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇంకా వీవీఐపీలు కానీ వీఐపీలు కానీ మంచి పొజిషన్ ఉన్నారు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ చేతనంత వరకు ఇవాళ ఈ రకంగా సోను సూర్య గారి వల్ల ఎలా ఎలా ఎలాగే చేస్తున్నారో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు చూడండి అతని నిజాయితీకి ఆనెస్టీకి అతని సర్వీస్కి మనం చేతికి దాన్ని పెట్టచ్చు అలాగే అందరం దాన్ని కూడా కోరుకుంటాం ఓకే సార్ అక్కడ నుంచి ఇంటర్వ్యూ మొదటి నుంచి కూడా రాజకీయ విమర్శలకే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు విమర్శ చేసుకుంటూనే వస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ నియోజకవర్గంలో సుదీర్ఘ రాజకీయవేత్త రాజకీయ దిగ్గజం అనుకోవడమే వాస్తవమే కదా ఉదయబాల్ గారు మరి ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ప్రత్యేకమైన దృష్టి ఈ నియోజకవర్గంలో టీడీపీని గెలిపించాలి ఇరవై వేల ఓట్ల మెజార్టీతో మేమే గెలవాలి అని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైన దృష్టితో ప్రయాణం చేస్తున్నారు అది సాధ్యమే కదా అంటే అసలు నాకు రాజకీయాలు వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత సర్పంచ్ గెలుచుకోను లేకపోతే ఇంకోటి ఆమెంటే ఓకే కానీ నాకు సంబంధం లేని విషయం ఏది కొట్లాటలు గొడవలు కొట్లాటలు విపరీతం జరిగింది ఈరోజు ఆ రోజు నామినేషన్కి పోయించిన కాడ నుంచి మొదలు పెడితే క్యాన్సిలేషన్ కాడ నుంచి మొదలు పెడితే వైసీపీ అంటే సర్పంచ్ మాజీ సర్పంచ్లు పొజిషన్ ఉన్నాయన మాజీ సర్పంచ్ని తీసుకొచ్చి నేను టీడీపీలో జాయిన్ చేయొచ్చు ఎవరు ఇష్టం వాడు రాజకీయాల్లో ఉంటారు అంటే ఉంటారు ఏ పార్టీ మనం పెట్టుకుంది కానీ ప్రజాసేవ అనేది ఇంపార్టెంట్ అతను పార్టీలో జాయిన్ అయినప్పటికి తెల్లారి వచ్చి ఊరి మీద పడి ఆ మనిషిని మళ్ళీ తీసుకుపోయి పార్టీలో జాయిన్ చేయొచ్చు తప్పు లేదు సరే ఆయన ఇష్ట ప్రకారం ఆయన జాయిన్ అయ్యి ఉండాలి కానీ ఇళ్ళ మీద పడి కొట్లాట్లు వాళ్ళు ధ్వంసం బండు ధ్వంసం మేటర్లు తలుపులు అద్దాలు అంత ఘోరంగా ఇళ్ళని ధ్వంసం చేసి నేను స్టేషన్ పోయి రిక్వెస్ట్ చేసిన ఎస్ఐ గారు రిక్వెస్ట్ చేసిన సిఏ గారు ఫోన్ చేసిన నేను నేను అసలు తాళ్ళూరులో నేను దగ్గరపడి నుంచి డైరెక్ట్గా నేను ఒకసారి స్టేషన్ పోయి అంత బతిని నాడి అంత చేస్తే సరే మళ్ళీ వచ్చి వచ్చిన వచ్చే కల్లా ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు అంతా ఉన్నారు సిఏ గారు అనుకున్నారు నా బండి డైరెక్ట్ వచ్చింది అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తీసుకొని మళ్ళీ నేను హాస్పిటల్ దగ్గరపడి హాస్పిటల్ అక్కడ సిఏ గారు నాయన కుమార్ గారు స్టేషన్ తీసాను నేను పిలిస్తే భయపడి తినేది కాదు ఎమ్మెల్యే కానీ మనిషి కానీ మనిషి అని మనిషి ఫస్ట్ ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉండాలా ఏదైనా పద్ధతి ప్రకారం బతకాలి డైరెక్ట్గా స్టేషన్కి వెళ్తే నన్ను ఏమని చేసి అక్కడ కూర్చోబెట్టి నువ్వు పార్టీని తప్పుకోవాలా నేను హైదరాబాద్ పోవాలా రాజకీయాలు చేయాలా త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసు పెట్టాలా 
లేకపోతే నాలుగు రోజులు కేసు పెడతాము లేకపోతే నార్మల్ కేసులు పెడతాము బెయిల్బుల్ కేసులు పెడతాము ఇంతమందిని అన్యాయంగా ఇంత ఊరంతా నాశనం చేసి నేను లొంగిపోయి కాంప్రమైజ్ చేసి రాజకీయాలు చేసి ఇటువంటి ప్రసక్తి లేదని చెప్పి గట్టి కూర్చో మూడు రోజులు స్టేషన్ కూర్చో నేను స్టేషన్ పోయిన తర్వాత మూడు రోజులు కూర్చున్నాను మూడు రోజులకి నేను అట్లే కూర్చున్నాను తిన్నాసం వేశారు నాలుగు వేలు వేశారు బాబులు మాట్లాడుకుంది పది వేలు అయింది పది వేలు అయింది పదమూడు వేలు అయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ రావడం మళ్ళీ ఫేస్బుక్ కేసు సోషల్ మీడియా కేసు సోషల్ మీడియా గురించి సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది సోషల్ మీడియా కేసులో నాలుగు వేలు పెళ్ళి కానీ సెక్షన్ లెక్క చేసి తప్పుడు కేసు పెట్టి మళ్ళీ పదవి నరక యాత్ర పెట్టారు గ్రామంలో యుద్ధ వాతావరణం సూచించింది సామాన్య ఉద్యోగాన్ని ఎత్తి పట్టుదల అది ఆ పట్టుదలతోనే నేను ఇక్కడ సరే మీరు ఎట్లా గెలుస్తూ చూస్తా సర్పంచ్ గారే పొజిషన్ వచ్చింది ఆయన ఎమ్మెల్యే ఎట్లా గెలుస్తూ నేను కూడా కదా అది నువ్వు ఎమ్మెల్యే ఎట్లా గెలుస్తూ నేను చూస్తా ఒకటి నేను సర్పంచ్ గెలిచా ఎంపీటీసీ గెలిచా నేను నిరూపించాను ఈవెన్ మున్సిపాలిటీ కూడా గెలుపు మాదే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచింది ఆ రోజు ఉన్న పొజిషన్లో మా దగ్గర ఉన్నది మేము కౌంటింగ్ దగ్గర కొద్దిగా అన్ని ప్లస్ అయ్యి మేము చేసిన ప్రతి ఒక్క పని ప్లస్ అయ్యి ఉంది కొద్ది కౌంటింగ్లో మేము హేమర్పాటుగా ఉంటూ వాళ్ళ తుప్పుడు ఎక్కువ కౌంటింగ్లో మా వాళ్ళ మేము దౌర్జన్యంగా గోండాయజంగా రౌడీయజంగా ఒక ఎమ్మెల్యే అన్నటువంటి వ్యక్తి అసలు కౌంటింగ్ వాళ్ళతో ఏం పని నువ్వు కండవాలు వేసుకొని పోలింగ్ బూతుల్లోకి వచ్చి నువ్వు ఓట్లు వేసి నువ్వు రౌడీలతో గోండాలతో లోపలికి వెళ్ళి దౌర్జన్యంగా అధికారాన్ని భయపెట్టి మా ఓట్లని ఓటింగ్లో ఇటు పడి తెలుగుదేశం పడే ఓట్లలో ఎక్కువ ఓట్లు క్యాన్సిల్ చేయించి వైసీపీ ఓట్లు పడే ఓట్లు అన్ని కట్టుకునేట్టు చూసుకొని ఫస్ట్ ఎనిమిది ఎనిమిది వార్డులు గెలిచాను సబ్కలెక్టర్ గారే సబ్కలెక్టర్ గారు వచ్చిండు అనౌన్స్ చేసింది ఎనిమిది ఎనిమిది వార్డులు గెలిచింది అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి మళ్ళీ అవార్డు ఎలాగో ఎదురు నెక్స్ట్ అధికారులను భయపెట్టడం ఎమ్మెల్యే అయిన వ్యక్తి ఇంకా అసలు ఏం పని పోలింగ్ బూతుల్లో పిన్ పని బూతుల్లో మొక్కలు పోవడం ఏంటి కౌంటింగ్ ప్లేస్లో మీకు ఏం అవసరం నువ్వు ప్రజాప్రతినిధి ప్రజాప్రతినిధి దాకా ఉండాలి పార్టీ సంబంధించి ఒక వ్యక్తుల్లాగా పార్టీ వ్యక్తుల లోపలికి వెళ్ళిపోతే నువ్వు ప్రజలకి ఇరు వర్గాలు సమాన న్యాయం చేయాలని నువ్వే గుండాలను రోడీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయి బోలింగ్ బూతుల మీద పడిపోయి కౌంటింగ్ బూతుల మీద పడిపోయి అధికారులను భయపెట్టి మా మా ఎవరైతే మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ పోటీ చేశారో వాళ్ళని భయపెట్టి భయప్రాంతులకు తప్పుడు నిర్ణయాలతో తప్పుడు విధానాలతో అది గెలిచింది అది గెలుపు కాదు ఎందుకంటే మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మున్సిపాలిటీ కొడతామని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము గెలిచినాం మీరు ఏ వ్యక్తి నిన్న చెకేపాట లోకలే కాదు ఏ ఊడన క్యాజువల్గా మీరు అడగండి వైసీపీ వాళ్ళని అడగండి టీడీపీ వాళ్ళని వద్దు గెలిచింది ఎవరంటారు వాళ్ళే చెప్తారు అది టీడీపీ గెలిపే కానీ ఇంకోటి ఒకటి గెలుపు అనేది డిసైడ్ అయిన తర్వాత సింగిల్ డిజిట్తో గెలిస్తే రీకౌంటింగ్ మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు రీకౌంటింగ్ ఇచ్చు ఎంత దారుణం అంటే ఎలా అధికారం ఉందని చెప్పి రౌడీజం గుండాయంతో మీరు చేస్తాం దౌర్జన్యాలతో మీరు చేస్తాను ప్రతి ఓటర్ చూస్తున్నారు ఓటరే మీకు బుద్ధి చెప్పారు ఓటరే మీకు ఓటు వేయకుండా బుద్ధి చెప్పారు మీకు తెలుసుకోవాలి మీరు ఇంతకుముందు జరిగిన దానికి ఇప్పుడు జరిగిన దానికి చూసుకోండి ఈ ఈ రోజు సిచ్యువేషన్లో స్టేట్ మొత్తం మీద ఎట్లా పరిస్థితి ఉందో మీరు నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ పార్టీలు కానీ ఓటర్లు కానీ అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే జగ్గేపాటి పరిస్థితి ఎట్లా చూసుకోండి ప్రతి ఒక్క ఓటర్ కూడా ఆలోచించండి ఇప్పుడే ఆలోచిస్తారని కదా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్కి రేపు బుద్ధి చెప్తారనుకున్నాం కానీ భారీనే నాకు నేను గెలిచామనుకున్నాను అసలు యాక్చువల్గా గెలుపు మాదది మీకు కాన్షియస్ మొత్తం తెలుసు ఇప్పుడు నియోజకవర్గంలో శివరామకృష్ణ గారు ఉదయగోర్ గారు ఇద్దరే పోటీ దట్లా అట్లనే నాకు అన్యాయం జరిగింది నా మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టిన నన్ను అవినీతి సుమతో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి ఎడపొచ్చి కూర్చొని అవినీతి సుమ్మను అసలు నీదే అవినీతి సుమ్ నీదే సుమ్ము 
నువ్వు ఇప్పుడు జరిగిన ఎన్ని ఎలక్షన్లు పోటీ చేసిన ఈ ఎలక్షన్ పోటీ చేసిన దెబ్బ అంతా ఎక్కడ సంపాదించింది నీ అంత ధర్మ పరిపాలన ధర్మంతో సంపాదించిన నీ సంపాదన ఎన్ని ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఈ ఎలక్షన్స్కి ఇన్ని ఎలక్షన్స్కి ఇదంతా నీతి సుమ్మ ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి అక్రమమైన తవ్వకాలు వండలు గుట్టలు ఇసక గుట్టలు గుట్టలు దోచుకున్నారు ఇదంతా అవినీతి సుమ్మ కదా మీరు నియోజకవర్గం కాదు స్టేట్ మొత్తం వండి దేశం మొత్తం వండి ఒక్క మనిషిని నేను అవినీతి చేశాను నియోజకవర్గంలో బాధ గారు కదా ఈ విమర్శలు చేస్తూ దూపుడుగా వెళ్తున్నారని అనుకోవచ్చా దూపుడు అంటే ఇప్పుడు ధైర్యం అనేది ఉండాలి ఫస్ట్ నీతి నిజాయితీ బతకాలి నేను అది బతుకుతుంది నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం ఉంది నేను ఎక్కడికైనా ప్రమాణం చేయగలుగుతాను కాన్స్టిట్యున్సీ గారు తిరుపతి అని అన్నా స్టేట్లో దేశంలో ఏ టెంపుల్కైనా వెళ్తా నేను నీతి నీతివంతంగా నీతివంతమైన నా సొంత సం సొమ్ముతో కష్టపడ్డ డబ్బుతోనే ఖర్చు పెడుతున్నాను అవినీతి చేయట్లేదని ప్రమాణం చేస్తాను అది ఏమనండి సామాన్యం దీపాన్ని చేయమనండి నేను నీతిగా ఏమో చాలాసార్లు అన్నాడు అవినీతి చూపుతూ దుర్మార్గంగా ఆలోచనతో డబ్బులు వెతజల్లి చేయాలని చూస్తాను మరి నీతి చేసినంత ఏంటి ఇప్పుడు దాకా నీతివంతమైందని ప్రమాణండి నేను చేయడానికి రెడీ ఎక్కడికైనా ఫేస్ టు ఫేస్ వేదికగా మీరు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉన్నారు రేపు టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత మరి ఏదైనా ఏ విధమైన సమస్యకైనా మీరు ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇంకేం చేస్తారు ఇప్పుడు రెండు తప్పుడు కేసులోనే నువ్వు రెండుసార్లు సభ్యులు పంపిస్తున్నావు ఇంతకన్నా నువ్వేం చేయగలుగుతున్నావు అంతకన్నా ఒక మనిషిని సంబంధం లేని వాటిలో నువ్వు ఇప్పించి సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్ కేసులో రిమాండ్ అంటే నీకు ఎక్కడైనా చూశాను ఇంత ఘోరమైన ఇది చేయడం అంటే ఇంతకన్నా ఏం చేయగలుగుతారు మనిషి కంపల్సరీ ప్రతి గ్రామం నుంచి మేము ముందుకు వెళ్తాం యువతను తీసుకుని వెళ్తా అది భగవంతుడి దయ నాకు ఈ సంవత్సరంన్నర రెండు సంవత్సరాల్లోనే నాకు ఈ రాష్ట్ర తెలియ యువత దగ్గర ప్రతినిధి ఇవ్వటం అనేది నా అదృష్టం భావిస్తున్నా ఇది ప్రజల నుంచి వచ్చింది రేపు యువత ముందుకు వస్తుంది నాయకులు కార్యకర్తలు అందరు తోడుంటారు పార్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వటానికి తాళ్ళూరే వదలిపెట్టు ఇప్పుడు మీరు ఈ సంచలనమైన వ్యాఖ్యలు వెనక సరే వెనక అనేది అట్లా ఉంచితే పక్కన పెడితే ఈ ఈ ఉదయ భాను గారి మీద మీకు వ్యక్తిగతంగా ఏమన్నా కోపమా రాజకీయ ఇదేనా వ్యక్తిగత కోపం అంటూ ఏం లేదు ఇది చేస్తున్న పద్ధతులు నాకు నచ్చలేదు అంటే ఎవరైతే దుర్మార్గంగా ఎవరైతే తప్పుడు ఆలోచించుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి అంటే మనం నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్క దాంట్లోకి ముందుకు నిలుచుకోవడం చాలా తప్పు తప్పుడు తప్పని కనిపించాలి నిజాయితీగా నిజాయితీగా ఉండాలి నేను అదే మీకు ఇందా చెప్పాను ఒక్క రూపాయి కూడా అలా చేయలేదు నా మీద వంద కేసులు పెట్టడానికి చూశారు వంద రకాల ఇబ్బంది ఆర్థిక పరంగా అన్ని రకాలుగా నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టాలని చూశాను నేను ఎన్ని ఏ దానికైనా అడిగి మీరు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా అన్నిటి తట్టుకొని నిలబడతాను కంపల్సరీ ఇక్కడ కాన్స్టిట్యున్సీలో తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగిరేంత వరకు నేను కష్టపడతాను ఇప్పుడు ఇంత ధీమా ఎంత మనసులో అది ఇద్దరేమంటారు అహంభావం లేకపోతే ఏమైనా అనుకోవచ్చు ఈ ధైర్యానికి ఈ ధైర్యానికి ఏంటి అంత ధైర్యానికి అనుకున్న నిజాయితీయా లేక ఒకటి కమిట్మెంట్ ఒక పద్ధతి మన ర్యాలీ కూడా నాకు మూడు రోజుల నుంచి ర్యాలీ చేయండి ఇక్కడ క్యాష్ అనేది ఆడేస్తారు ఎస్ఐ గారి దగ్గర ఉండి మరి ఎస్ఐ గారు చూసుకోవాలి కదా ఇక్కడ జరిగింది మనం మీరు అందరూ చూసామంటారు కదా క్యాష్ లేవు మనకి క్యాష్ తప్ప మిగతా అన్నీ ఉన్నాయిగా మీకు అన్ని ఆటలు చూసింటారు కదా మీరు చూడలేదు ఆటలు మీద చూడలేదు మీరు చూడలేదు జరిగింది కదా అన్ని ఆటలు ఉన్నాయి లేని ఆటంటూ లేదు వేల మంది జనం పోగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్యాక్ ఆట మందు ఎందు అసలు లేని ఎందు లేదు అక్కడ సింగిల్ కేసు లేదు అక్కడ కొట్టుకున్నారు తలకాయలు పగిలిన హాస్పిటల్ అన్నారు చావు పోతుకున్నారు ఏది లేదు వచ్చవాయి వచ్చే కానీ మరి అది కనపడలేదు నందమూరి తారగ్రామాలు వద్దంది అసలు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఆదర్శ పురుషుడు 
అటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తికి వర్ధంతికి నలుగురు సామూహంగా మేము అందరం కలిసి చేసుకోవాలనుకున్న ర్యాలీ దానికి మూడు రోజుల నుంచి ఎట్లా చేస్తా చూస్తాం నజ్జ చేస్తాం విద్య చేస్తాం అరెస్ట్ చేస్తాం ఎంత రాజకీయంగా ఎంత ఒత్తిడి తెచ్చినా మా దగ్గర నుంచి కూడా చాలామంది భయపడిపోయారు కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ చాలామంది భయపడ్డారు కేసులు పెడతారు అన్నిటిని తెగడం ఎన్ని కేసులైనా పెట్టుకోండి ఎన్ని తప్పుడు కేసులు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకోండి అన్నిటికి ప్రిపేర్ అయ్యాను ఎట్టి పరిస్థితులు వెనకటి వేసే ప్రసక్తి లేదు ప్రతి కార్యకర్త ముందుకు వస్తాడు ధైర్యంతో దమ్ముతో ముందుకు వస్తున్నారు ఇక్కడే ఇదే కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి గ్రామం నుంచి కూడా భయంకరమైన అసహనంతో మరి నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ వైసీపీ నుంచి భయంకరం ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకునే ఎస్టిమేషన్స్ వేరు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరు ఇది జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుపు గ్యారంటీ ఉంటుంది సార్ ఈ గెలుపు గ్యారంటీ అనేది సరే ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్లో అది ఎట్లా తెలిసిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు మీ దూకుడికి మీ నాయకులు మీకు కార్యకర్తలు పూర్తిగా మీకు సహకరిస్తున్నారా రేపు దీనివల్ల ఏమన్నా పార్టీలో గ్రూపులు రావడం కానీ లేకుంటే ఇవి కానీ ఏమీ ఉండవటారా మేము అంతా తెలుగు వేసి పెట్టాము మా పెద్దలు జనార్దన్ గారు శ్రీరామ్ కాదయ్య గారు గౌరాంగ్ గారు ఒక సిస్టమేటిక్ పద్ధతి గల వ్యక్తులు వాళ్ళు తిట్టడం కూడా వాళ్ళని తిట్టు రావట్లేదని చెప్పి మీరు తిడుతున్నారా దాన్ని మీరు తీసుకున్నారు నేను కూడా ఒక మాట కూడా బూతులు రావట్లేదు మీరు ఇప్పుడు అంత పని చేశారు కదా అంతకంటే ఎక్కువ విమర్శలు చేశారు కదా అంతకంటే ఎక్కువ విమర్శలే చేశారు కదా విమర్శ రాజకీయ విమర్శలు అది పర్సనల్గా చేసుకునేది కాదు ఇది వ్యక్తిగతంగా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టేది కాదు రాజకీయంగా ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళది ఎవరు విధానాలు వాడుంటే ఎవరు పద్ధతులు వాడుంటాయి మాకు నీతి నిజాయితీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్ళే కుటుంబంలో మేము ముందుకెళ్తాము ప్రతి ఒక్క నాయకుని మేము కలుపుకుని వెళ్తాం ముందుకెళ్తాం సీనియర్ నాయకులతో కలిసి ముందుకుంటాం వాళ్ళు అడుగు చేయడం నడుస్తాం అందరి ప్రకారం మా యువత కూడా ముందుంటుంది ఈ రేపు జరగబోయే ప్రశ్నకి మేము యువత ముందుండి నడిపిస్తాం లోకేష్ బాబు గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా యువత ముందుకు అడిగే మీకు సూటిగా అడుగుతున్నా తాతయ్య గారు కానీ రఘురామ్ గారు కానీ తొండ ప్రజలు దశరథ జనార్దన్ గారు కానీ మీ విధంగా ఇంతవరకు వాళ్ళ రాజకీయ జీవితంలో ఇంతవరకు ఆ విధంగా విమర్శించిన మీ లెక్క విమర్శనాస్త్రాలు సంధించిన దాఖలాలు ఇప్పటికి లేవు మీరు డైరెక్ట్గా విమర్శిస్తున్నారు ఇది ఈ దూకుడు కట్టేనా మీ నాయకులు మిమ్మల్ని ఈ దూకుడికి అంగీకరిస్తారా నా వెనక ఎప్పుడు కూడా ముగ్గురు ఉంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ముగ్గురు ఉంటారు ఉన్నారు కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళ అడుగుగాడులను ముందుకు వెళ్తాం దీన్ని ప్రజ ప్రజల కోసం మనం చేసే యుద్ధం కానీ నా సొంత ప్రయోజనాల కోసం చేసుకునే కాదు ఈరోజు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చాలామంది పోలీస్ స్టేషన్ పిలిపేయటం కేసు తప్పుడు కేసు అన్నిటిలో ఈ ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దౌర్ దౌర్జన్యాలు అన్నిటికీ ఈ మాత్రం కూడా ముందు తీసుకెళ్ళకపోతే ప్రజల్లో కార్యకర్తల్లో ధైర్యం అనేది రాదు ఇప్పుడు మొన్న ర్యాలీతో జెండా ఎన్నో రోజుల తర్వాత జెండా భుజాన్ని వేసుకుంది నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు ఇంకా రేపు జయంతికి ఇంకో ముందుకు వస్తారు ఈసారి భారీ జరుగుతుంది జయంతి కూడా దానికి కూడా ప్లాన్ చేస్తారు నాయకులు ముగ్గురు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్లంటే అట్లా వాళ్ళు అడుగుదాడు వస్తారు ఓకే సార్ మీకు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సపోర్ట్ మెండుగా ఉంది అని చెప్పి నియోజకవర్గంలో కొంతవర్గం గట్టిగా భావిస్తుంది అదే ఆ అండతోనే ఈ దూకుడు అనేది ఒక ఏది నియోజకవర్గంలో మీ కార్యకర్తలు అనుకుంటున్న విషయం ఇది నిజమేనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా అంత దగ్గర తీసుకుంటే అది నా అదృష్టం అంత బాగా నాకైతే అట్లా ఏం లేదు నాకు వీళ్ళ ముగ్గురు నాయకులు చాలు నాకు ఇంకా అంత పెయింటింగ్ నేను వెళ్ళలేదు చాలా చిన్నవాడిని నేను వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు కానీ ఇంకా వీళ్ళ ముగ్గురు నా నా చాలు ఈ పెద్దల ముగ్గురు ఈ పెద్దల అడుగుదాడు నాకు చూడటం అంత నిజమే రెండు సంవత్సరాలు కాలేదు పద్నాలుగు ఎలక్షన్లప్పుడు మీరు లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి లేదు 
ఈ ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ కు వచ్చే వరకు ఈ విధమైన దుగుడు అతిగా దుగుడుగా అనిపిస్తుంది నియోజకవర్గంలో ప్రతి చోట మీ చర్చ ఇది ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ విధమైన భావన కార్యకర్తలకు రావడం తప్పే లేదు కదా అంటే నాకు ఇబ్బంది కలిగింది నాకు మొన్న నాకు ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఇబ్బంది కలిగిందంటే నేను ముందుకు వచ్చింది నాకు ఇబ్బంది కలిగి రెండు సంవత్సరాలు ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఇక్కడే కూర్చున్నాను ఇంకా ముందుకు వెళ్తాం ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా రేపు ప్రతి గ్రామం నుంచి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి నా సైడ్ నుంచి మా నాయకుల దగ్గర నుంచి అందరిని కలుపుకొని మనం తీసుకుని వచ్చి ప్రతి గ్రామం నుంచి ఇరవై మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ కోరిక దాని విధానంతో ముందుకు వెళ్తాను సార్ మీరు మీ సమయం మీరు మా కోసం మా ఎన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ కోసం వెచ్చించి చాలా విమర్శ శాస్త్రాలు సున్నితమైన మాటలు అనేక మరి ఏవంటివి సాక్షిగా చెప్పారు రేపు ఏదన్నా మరి మీకు మేము కూడా మరి ఇంటర్వ్యూకి వేస్తాం కదా వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి అధికార పక్షం దగ్గరికి వెళ్తాం ఇదే విషయాన్ని మేము మరి మీరన్న దానికి సమాధానం ఏంటి అనేది వస్తుంది సరే మీకు ధన్యవాదాలు ఇది శివరామకృష్ణ గారితో ముఖాలకి చాలా వాడి వేడి గా ఇంటర్వ్యూ జరిగింది ఈ ఇంటర్వ్యూలో అనేక రకాలైన విషయాలను ప్రస్తావించడం జరిగింది ఈ విషయాలు ప్రతి విషయాన్ని కొన్ని కొన్ని విమర్శనాస్త్రాలు గట్టిగా సంధించడం కూడా జరిగింది ఈ పరిస్థితుల్లో మరి శివరామకృష్ణ గారు రేపు ఏంటనేది చూద్దాం ధన్యవాదాలు